তো আমরা আমাদের বেসিক লগিং সিস্টেম ওকে আর দেখা গেছে আমরা কোন রকম একটা ইউআই জাস্ট রেডি করছিলাম যেটা দিয়ে আমরা একটা ব্লগ ম্যানেজমেন্ট করব তো আসলে যেহেতু আমরা নোড শিখতেছি বা হচ্ছে নোড যে শিখছি তো এখানে আমাদের ফোকাস হচ্ছে ব্যাক এন্ডে হ্যাঁ ফ্রন্ট এন্ডে আমাদের তেমন কোনো ফোকাস থাকে না এখানে শুধু হচ্ছে ডেটা দেখানো তো আমাদের প্রথম যে টুটু অ্যাপটা করেছিলাম সেটা কি প্র্যাকটিস করা হয়েছিল ভাই বা দেখার সুযোগ হয়েছিল আচ্ছা তো ও জি জি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে একটা টুডু অ্যাপ করেছিলাম না বিভিন্ন টাস্কগুলো অ্যাড করা এডিট করা ডিলিট করা প্রথম অ্যাপ যেটা দেখাইছিলাম আর কি বেসিক নোট দিয়ে হ্যাঁ 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 আরেকটা হ্যাঁ 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 জি জি আচ্ছা তো ওইটাতে মোটামুটি আমার ফ্রন্ট এন্ড ফোকাস ছিলাম আর ব্যাক এন্ডে কাজ কম ছিল আর কি তো এখন হচ্ছে ব্যাক এন্ডে কাজ বেশি ফ্রন্ট এন্ডে কাজ কম তো সাধারণত ফ্রন্ট এন্ডে যে আপনি যে এখানে ব্লগ ডিজাইনটা দেখছেন এগুলো আসলে আপনি আর করবেন না এগুলো হচ্ছে করাই থাকবে আপনার কাজ হবে এটাকে ডেভেলপ করা তো যেহেতু আপনি দুইটাই জানেন হয়তো আপনার কাছে যখন আসবে প্রথমে ডিজাইন কমপ্লিট করে দেন ডেভেলপ করা তো আপাতত ধরে নিলাম আমাদের ডিজাইনটা করা আছে হ্যাঁ যার কারণে ফ্রন্ট এন্ডে আমাদের ফোকাস কম তো আমরা চলে যাব হচ্ছে কোথায় অ্যাডমিনে চলে যাব কিন্তু অ্যাডমিনে যাওয়ার জন্য আপাতত হচ্ছে সাবমিট করলে কি হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিনে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা একটা দিই যার ফলে লোড নিচ্ছে একবার লোড নিলেই এটা মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে আর কি পরবর্তীতে আর এত বেশি আপনার লোডিং টাইম নিবে না ঠিক আছে তো এখানে আমাদের কিছু পেস্ট ছিল যেমন একটা ব্লক ক্রিয়েট করা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে অনেক অল ব্লগ দেখা হ্যাঁ তো সাধারণত এই যে আমাদের এই যে ব্লগুলো দেখি হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আপনার ব্লগুলো ক্রিয়েট করি হ্যাঁ তো প্রথম যে প্রজেক্টটা করেছিলাম সেখানে আমরা জেসন ফাইলে রেখেছিলাম খেয়াল আছে আপনাদের আমরা জেসন ফাইল তৈরি তৈরি করে সেখানে ডেটা রাখতাম না আচ্ছা ওইটা একটু দেখে নিয়েন হালকা হ্যাঁ প্রথম যে ভিডিওটা আছে সেটা দেখলেই হবে অথবা আমাদের নোডের প্রথম পার্টগুলো দেখলেই আপনি বুঝবেন তো এগুলো থাকে কোন একটা ডেটা বেজে তো সাধারণত নোডের সাথে সবগুলো ডেটাবেজ ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে নোডের একটা প্লাস পয়েন্ট আর কি আপনি রিলেশনাল ডেটাবেজ নন রিলেশনাল ডেটাবেজ সবগুলোই ব্যবহার করা যায় তো সবচেয়ে কমন যেটা ব্যবহার করা হয় তার নাম হচ্ছে মঙ্গো ডিবি তো ওই যে মার্নেস ট্যাক বলে না তো মার্নেস ট্যাক মানে হচ্ছে মঙ্গো ডিবি দিয়ে শুরু হয় আর কি মঙ্গো ডিবি এক্সপ্রেস আর দেন হচ্ছে আপনার রিয়াক্ট আর হচ্ছে নোড আর কি ঠিক আছে তো শুরুই হয় মঙ্গো ডিবি দিয়ে তো এই কারণে এমটা আসছে আর কি তো মানুষটাকে হচ্ছে আপনার মঙ্গো ডিবিও ইউজ করা হয় আবার মাইস্কুলে ইউজ করা হয় ঠিক আছে যখন যেটা সুবিধা আর কি তো আমরা আপাতত আজকে শিখবো হচ্ছে মঙ্গো ডিবিটা হ্যাঁ তো মঙ্গো ডিবি শেখার পরে মূলত হচ্ছে আমরা এই এই ক্রিয়েট পেজটাকে ডাইনামিক করব ঠিক আছে তো মঙ্গো ডিবিটা আপনি কিভাবে কানেক্ট করবেন হ্যাঁ বা হচ্ছে কোথা থেকে পাবেন তো দুইভাবে হচ্ছে মঙ্গো ডিবি ব্যবহার করা যায় একটা হচ্ছে তাদের অনলাইন ভার্সন আর একটা হচ্ছে তাদের অফলাইন ভার্সন হ্যাঁ তো মঙ্গো ডিবির একটা প্রবলেম হচ্ছে আপনি সাধারণত আমরা যে শেয়ার হোস্টিং গুলো ব্যবহার করি বা হচ্ছে সি প্যানেল লোকাল লোকাল মানে অ্যাভারেজ সবাই যে হোস্টিংটা ব্যবহার করে এটি হচ্ছে শেয়ার হোস্টিং আর কি দামে কম মোটামুটি সার্ভিস ও ভালো আর কি তো এই হোস না না এটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট মানে শেয়ার হোস্টিং হচ্ছে যে আমাদের টেক পার্ক একটা যে ডোমেনে আছে না মানে এগুলো হচ্ছে ডেডিকেটেড সার্ভার না আর কি হ্যাঁ মানে কয়েক ধরনের হোস্টিং থাকে যেমন আমরা যে হোস্টগুলোতে আমাদের ওয়েবসাইটগুলো রাখি এগুলো হচ্ছে রেডিমেড হ্যাঁ এখানে সব কিছু রেডি করার থাকে আপনি শুধু আপনার ওয়েবসাইটের ফাইলটা রাখলেই হয় হ্যাঁ যেমন এই যে আপনি যে প্রজেক্ট ফাইলটা করছেন না এটা জাস্ট সেখানে রাখলে অটোমেটিক্যালি এটা আপনার লাইভ হয়ে যাবে তো আরেকটা হচ্ছে আপনার ডিপিএস মেশিন অথবা ডেডিকেটেড সার্ভার যেগুলো এগুলো হচ্ছে ফুলে যে আপনি যেভাবে আপনি এই যে আপনি নোড ইনস্টল করছেন না প্রথম দিকে তো ওই সার্ভারগুলোতে সেমভাবে ফুল ইনভারনমেন্ট আগে সেট করে নিতে হয় তারপরে আপনি হচ্ছে নোডের অ্যাপ্লিকেশানটা রান করতে পারবেন তো ওখানে আপনি আপনার মতো করে ফুল কাস্টমাইজ করা যায় হ্যাঁ যে ডেটাবেসগুলো দরকার যে বা যা দরকার শেয়ার হোস্টিংয়ে হচ্ছে এই মঙ্গোটা সাধারণত থাকে না আর মঙ্গো ডিবিটা হচ্ছে একটু ভারী আর কি ওদের যে সার্ভারটা এই কারণে হয়তো সাধারণত এগুলোতে দেওয়া হয় না আর কি তো মঙ্গোটা হচ্ছে কমন এবং কমন যতগুলো জব ফিল্ড আছে সবগুলোতে মানেস ট্যাকটা চাই মানে মঙ্গো ডিবিটা ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্টে বেশি থাকে আর কি ওকে তো নন রিলেশনালে 
অনেকগুলো ডেটাবেজ আছে তার মধ্যে মঙ্গোটাই হচ্ছে মোস্ট ইউজ হয় আর কি তো আমরা এটা একটু দেখি হ্যাঁ তো প্রথমে চলে যাবেন হচ্ছে মঙ্গোডিবি ডট ও আর জিতে মঙ্গোডিবি ডট কমে যাবেন ও আর জি না মঙ্গোডিবি ডট কম হ্যাঁ তো মঙ্গোডিবি ডট কমে গেলে এখানে হচ্ছে আপনাকে সাইন ইন করতে হবে হ্যাঁ তো আপনি যদি অ্যাকাউন্ট না থাকে সাইন আপ করে নেবেন আর থাকলে তো হচ্ছে সাইন ইনে ক্লিক করলে হবে তো আপনার নেট কানেকশানটা একটু ভালো লাগে মঙ্গোডিবি অনলাইন ভার্সন যেটা সেটা একটু ভালোই নেট নেই আর কি তবে একবার ফুল সেট লোড হয়ে গেলে তখন আবার খুব তাড়াতাড়ি কাজ করা যায় তো এখানে দুটো অপশান আছে আর কি গুগল অথবা গিট হাব হ্যাঁ তো আমার অ্যাকাউন্টটা গিট হাব দিয়ে ওপেন করা তো যদি আপনি গুগল দিয়ে ওপেন করেন গুগল দিয়ে ওপেন করবেন সাইন আপটা গুগল দিয়ে করবেন আর কি তো আমি আপাতত হচ্ছে গিট হাব দিয়ে লগ ইনটা কমপ্লিট করি ওকে তো আমার এখানে যেরকম দেখছেন হ্যাঁ আপনি আপনার ওইটাতে এরকম দেখবেন না কারণ হচ্ছে প্রথম দিকে আপনার কাছে হচ্ছে কোনো ডেটাই থাকে না আর কি ওকে তো আপনি যেটা করবেন প্রথমে যখন লোড হবে হ্যাঁ তো এখানে আপনার নামটা থাকবে আর এখানে হচ্ছে আপনার যে ডেটাবেসগুলো ক্রিয়েট করবেন তারগুলো থাকবে তো আপনি প্রথমে যাবেন হচ্ছে ক্লাস্টারে ঠিক আছে তো অল ক্লাস্টারে যাওয়ার পর মানে আপনি যেখান থেকে সেঙ্গে পড়েন না কেন আপনি প্রথমে ক্লাস্টারে যাবেন আর প্রথম দিকে হচ্ছে আপনি হয়তো এরকম একটা ক্লাস্টার ক্রিয়েট করার একটা অপশন পাবেন ঠিক আছে তো এখানে আসার পর আপনি আমাদের ক্লাস্টার গুলা কোথায় কনফিগার অল অফ আচ্ছা ক্রিয়েট করতে হবে তো আচ্ছা একটা কাজ করি নতুন করে দেখাই হ্যাঁ তাহলে হয়তো আপনাদের আপনাদের জন্য ভালো হবে আর কি আচ্ছা তো এখন আমরা হচ্ছে এই যে আমাদের একটা ওয়েব মেল আছে আপনি আপনার জিমেল দিয়ে খুলবেন আমরা আমাদের হচ্ছে ওয়েব মেল দিয়ে ওপেন করছি তো এখান থেকে আপনি সাইন আপে চলে যাবেন তো সাইন আপে যাওয়ার পর আপনাকে ইমেল অ্যাড্রেস দিতে বলবে দেন হচ্ছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হ্যাঁ তো আমি হয়তো দিতে পারি হচ্ছে কি টিপিআইটি তো এখানে আচ্ছা কোম্পানির নাম লাগবে আমরা গেছে দিয়ে দিচ্ছি তো আমি ধরুন হচ্ছে কি ঠিক আছে তো দেওয়ার পর নো দেন আই এম নট রোবট দেন সাইন আপ হ্যাঁ একটু সময় নিবে সময় নেওয়ার পর আপনাকে হচ্ছে একটা কনফার্মেশন মেল পাঠাবে হ্যাঁ এখান থেকে হচ্ছে আপনি যখন অ্যাক্টিভেট করবেন তারপরে মূলত আপনার মঙ্গো ডিবিটা স্টার্ট হবে আচ্ছা তো দেখেন যে আসলো আমরা এখান থেকে একটু রিফ্রেশ দিই চলে আসছে ঠিক আছে তো আপনার জিমেলেও চলে যাবে সেমভাবে যাওয়ার পর আপনি এটা ভ্যারিফাই করে ফেলবেন তো ভ্যারিফাইতে ক্লিক করলেই আপনাকে আবার মঙ্গোতেই নিয়ে যাবে ঠিক আছে মঙ্গো ডিবির যে পেজটা আছে সেখানে নিয়ে যাবে তো যাওয়ার পর আমরা কন্টিনিউতে দিব তো কন্টিনিউতে দেওয়ার পর আমরা আস্তে আস্তে দেখতে থাকি আর কি তো এখানে দেখেন রেজিস্ট্রেশন সাকসেস ওয়েলকাম দিল তো এই যে দেখেন মঙ্গো ডিবি অ্যাট লাস্টে হচ্ছে মূলত আমাদেরকে নিয়ে যাবে ঠিক আছে তো মঙ্গো ডিবির দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে আপনার এটা তো অনলাইন আর একটা হচ্ছে অফলাইন হ্যাঁ তো অফলাইনের জন্য হচ্ছে মঙ্গো ডিবির একটা ক্লায়েন্ট নামাই নামিয়ে নিতে হয় মঙ্গো ডিবি কমিউনিটি মঙ্গো ডিবি কমিউনিটি তখন আপনি অফলাইনে ব্যবহার করতে পারবেন তো সেটা দেখিয়ে দিবে একটু পরে তবে এটা করলে যেটা হয় আপনার আপনি যখন ক্লায়েন্ট সাইডে ডেমো প্রজেক্ট করবেন আপনার ডেটাটা হচ্ছে সেফ থাকে আর কি হ্যাঁ কারণ নর্মালি দেখা গেছে আপনি যখন অফলাইনে কাজ করবেন ওই ডেটা হচ্ছে তো লাইভ করা পসিবল না হ্যাঁ তো অনলাইনে করলে যেটা হয় যে আপনার প্রজেক্ট যখন গিট হাবে আপনি রাখেন ফ্রন্ট অ্যান্ড প্রজেক্টটা গিট হাবে রাখবেন অথবা নোডের প্রজেক্টটা যদি আপনি শেয়ার হোস্টিং নিয়ে রাখেন তো আপনার ডেটাটা মঙ্গো ডিবিতে থাকবে আর কি ঠিক আছে ওকে এরপর আসেন হোয়াট ইজ ইয়ার গোল টু ডে হ্যাঁ তো এখান থেকে হচ্ছে আপনি আপনার যে কোনো যেটা মন চাই সেটা একটু দিয়ে দেন সেলস অর্ডার ডেটা এরকম একটা পেছি দেন আর এখান থেকে আমরা বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কি জাবা স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে তো দেওয়ার পর ফিনিশ করে ফেলেন তো ফিনিশ করার পর 
আপনাকে এই যে এখন দেখেন ওই পেজটাতে নিয়ে আসছে হ্যাঁ যেটাতে আমরা ছিলাম আর কি তো যাওয়ার পর এখন আসবে আপনি আসলে কোন প্যাকেজটা নিতে চান হ্যাঁ তো এখানে ধরেন হচ্ছে এম টেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার পেইড এটাও পেইড তো আমরা যা বলছি কোথায় ফ্রিতে তো ফ্রিতে হচ্ছে আপনাকে পাঁচশো বারো মেগাবাইট আপনাকে স্টোরেজ দিবে আর কি যে পাঁচশো বারো মেগাবাইট সর্বোচ্চ আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো করার পরেও আসলে পাঁচশো বারো মেগাবাইট অনেক হ্যাঁ আপনি প্লেস পারপাসে মোটামুটি হচ্ছে মিনিমাম পঞ্চাশ সেটা প্রজেক্ট করে ফেলতে পারবেন সমস্যা হবে না তো এখান থেকে এই যে একটা ক্লাস্টারের নাম দিতে হয় হ্যাঁ তো এই আমাদের সাধারণত অনেকগুলো ক্লাস্টারই তৈরি করা যায় তবে অপশনটা আজকে পেলাম না কোন পাশে তো ক্লাস্টার জিনিসটা হচ্ছে আপনি জিনিসটা হচ্ছে এরকম আর কি মানে আপনি একটা ইমেল দিয়ে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না মানে অনেক আচ্ছা এই এক্সাম্পলটা ভুল হবে মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর কি যে আপনি ভর্তি হওয়ার পরে তো টেক পার্কে অনেকগুলো কি করতে পারবেন কোর্স এনরোল করতে পারবেন ঠিক না আবার দেখা গেছে আপনি আবার আরেক এটা হচ্ছে না আসলে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি একটা ক্লাস্টারের আন্ডারে আপনি অনেকগুলো প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন অনেকগুলো হচ্ছে ডেটাবেস তৈরি করতে পারবেন হ্যাঁ আবার যখন আর একটা ক্লাস্টার তৈরি করতে পারবেন আর একটা ক্লাস্টার তৈরি করবেন তার আন্ডারে আবার অনেকগুলো ডেটাবেস তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে মানে জিনিস হচ্ছে গ্রুপ করা আর কি ধরুন হচ্ছে আপনি একটা ক্লাস্টারের নাম দিলেন হচ্ছে প্র্যাকটিস হ্যাঁ তো প্র্যাকটিসের আন্ডারে আপনার অনেকগুলো হচ্ছে প্রজেক্ট প্রজেক্ট থাকতে পারে সেখানে অনেকগুলো ডেটাবেস থাকতে পারে আবার ধরেন হচ্ছে ক্লাস্টার টু মানে গ্রুপ করার জন্য মূলত ক্লাস্টারটা তৈরি করা হয় তো ক্লাস্টারটা মূলত হচ্ছে আপনি কোন জায়গাতে রাখবেন তার উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ যেমন এই ক্লাস্টার জিরো হচ্ছে আমরা ফ্রিতে চালু করতেছি বা হচ্ছে ফ্রি ভার্সনটা ব্যবহার করতেছি যদি আরেকটা ক্লাস্টার খোলেন হয়তো সেটা হয়তো আপনার পেড হইতে পারে হ্যাঁ তো এরকম আর কি বিভিন্ন ক্লাস্টারকে আপনি বিভিন্ন হচ্ছে আপনি এই প্যাকেজ নিয়ে হচ্ছে কি করতে পারবেন রান করতে পারবেন তো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের প্রোভাইডার হচ্ছে এডাব্লিউএস এটাই চলে আর রিজিয়ন যেটা এটা হচ্ছে যেটা আপনাকে রিকমেন্ড করছে সেটাই ওকে ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আমরা ফ্রিতে ক্রিয়েটে ক্লিক করব তো করলে যেটা হবে আপনাকে আবার আপনি রোবট কিনা চেক করবে তো আমি রোবট না দেখেন এখন হচ্ছে এই আপনাকে বলতেছে হচ্ছে এই যে দেখেন টেক পার্ক আইটি সলিউশন হ্যাঁ আপনি মাত্র ক্লাস্টার তৈরি করছেন মানে হচ্ছে আপনি আসলে কোন প্যাকেজটা মঙ্গল ব্যবহার করছেন তার আন্ডারে আপনাকে এখন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ তো আমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে কি বাই ডিফল্ট এখন প্রজেক্ট জিরো দিছে আর কি তো এটাকে রিনেম করা যায় হ্যাঁ তো এরকম হচ্ছে এই ক্লাস্টারের আন্ডারে আপনি অনেকগুলো প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে ওকে তো এই প্রজেক্ট জিরো এর মধ্যে আপনাকে একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো এখানে ধরেন হচ্ছে আপনাকে একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিচ্ছে আপনি এটাকে একটু কপি করে রাখতে পারেন আর কি ঠিক আছে তো আমি এটা একটু কপি করলাম আপনাকে আপনারটা দিবে হ্যাঁ যাবে এই যে অটো জেনারেট দিয়ে দিয়ে আপনি ক্রিয়েট ইউজার মানে একজন ইউজার লাগে এবং ওই ইউজারটা আপনি এনি টাইম এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন প্রবলেম নাই তো আমি এখান থেকে ক্রিয়েট না না সে হচ্ছে একটা অটো জেনারেট মানে হচ্ছে সে একটা সিকিউর পাসওয়ার্ড তৈরি করে দেবে এই স্যার আপনি এ বি সি ডি দিয়ে দেন কোনো সমস্যা নেই পাসওয়ার্ড মেটার না বুঝছেন আপনি এনি টাইম চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে আপনি সহজ দেন কঠিন দেন প্রবলেম না এরপর আসেন এখানে একটা আইপি অ্যাড্রেস দিতে বলে হ্যাঁ তো এই আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এখন একটা ফিক্সড আইপি অ্যাড্রেস দিছে তো এটা হচ্ছে আমার রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস হ্যাঁ তো আমরা যে রাউটারটা ইউজ করি আমরা তো শেয়ার আইপি ইউজ করি না তো এটা আসলে কিছুক্ষণ পর পর চেঞ্জ হয়ে যায় বুঝছেন এটা একটা সমস্যা তো আমরা যেটা করবো এটাকে রিমুভ করে দেবো ঠিক আছে তো রিমুভ করে দিয়ে আমি যেটা করব এটাকে রিমুভ করে দিই তার রিমুভ করে আচ্ছা আপাতত ধরেন অ্যাড করি একটা ঠিক আছে ধরেন ফিনিশ অ্যান্ড ক্লোজ করে দেই গো টু ডেটাবেস তো এই এখানে আসার পর নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসে আপনি যাবেন ঠিক আছে তো সে প্রথমে একটু এটাকে লোড নেবে ঠিক করে নিক এই সেটা বলে একবারই আসলে আপনাকে এরপরে আর এত পেইন নিতে হবে না পরে শুধু ডেটাবেস তৈরি করবেন আর কাজ করবেন যে এখান থেকে নতুন নতুন প্রজেক্ট তৈরি করবেন আর কি হ্যাঁ একটা প্রজেক্ট শেষ আট প্রজেক্ট তৈরি করবেন এইভাবে শুধু কাজ করবেন প্রজেক্টটাই মূলত ডেটাবেজ আর কি তো প্রজেক্টের নাম আপনি যেটা দিবেন ওই নামেই হচ্ছে আপনি পাবেন যেটা এখনো তৈরি হয় নাই তৈরি হোক অফলাইন থেকে যখন ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে এটা তো অনলাইন হ্যাঁ অনলাইনটা হচ্ছে আসলে আপনার নেটের স্পিডের উপর ডিপেন্ড করবে যত ভালো স্পিড তত তাড়াতাড়ি কাজ করবে তো যেহেতু আমাদের এখন লাইভ কনফারেন্স চলতেছে যার কারণে যতটুকু নেট স্পিড আছে
uh, windows download the like a delay up like a can of the mongodb community server download take a set to other mongodb shell download the vegetarian and get lots of downloaded quite a package for them the fake energy jam it are such a borrow of a download for them so it can take a take then aj due to the initial package download for the way at all step now is it a mongodb community server the download could normally would say it can take a msa tag be अपनी चाहिए होते हैं जीवन ही दे पाएं तो ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं पूरे डबल क्लिक कर बन इंस्टॉल कर बन और अर्थात होते हैं मंग गुवर्नेट ऑपरेटर ऐसे मंगोडीबी अच्छा एटलस होते हैं आश्चर्य हम लोग ऐसे कौन जगह ने सीला है जो ऑनलाइन वर्शन और अर्थात होते हैं मंगोडीबी इंटरप्राइज ना इंटरप्राइज तो लाइक बना ठीक है सर तो ये तो हिले होगे ये मॉगोडी भी कम्युनिटी जब हम कम्युनिटी तक गए कम्युनिटी तक गए जब प्रथम जब भाषण डाल से इंस्टॉल कर बना तो कॉर्नर पर अपनी एक तो समय ने मॉगोडा इंस्टॉल होते ऐसे अपनी ऐसे है एक तक कर ले होगे एक नाम से मॉगोडी भी कंपास आगे है अतः अपनी दुटे इंस्टॉल कर बैठे हैं। शंभव होता है कि दुटे मॉगल भी कॉम्पास डाउनलोड कर लिए होए, ठीक है सर? माने कॉम्पास तो अच्छी यूआई और कम्युनिटी तो अच्छे अपना के शोराशुरी एक्टला से शायद कनेक्ट करो शुरू करें। तो हमें ये कहने के ये जो मॉगल भी कॉम्पास टा निबो, तो कॉम्पास डाउनलोड कर लेते टूल से गए ये जे यूआई टाइम इंस्टॉल करना ठीक है सही जब मॉन्गो डी विशेष ले ऐ कोई कलो टूल से ऐ टूल से जाओ और पर क्या मॉन्ट लगे मॉन्गो डी भी ठीक है सही ऐ टाइम ऐ जे मॉन्गो डी भी शेल शेल डाउनलोड चेटा ऐ डे डाउनलोड कर लाओगे ठीक है सही और आठ तो से मॉन्गो डी भी अच्छा एक दो शॉर्ट्स कर � ये तो अच्छा आश्चर्य हमारे प्लेटफॉर्म जो टेस्ट है मैंने ऑटो डिलीट करने चाहिए थी आह अच्छा प्रॉब्लम होगा ना समझ सकना मैंने 8.1 प्लस मैंने विंडोज 8 प्लस रखी विंडोज 8 इर पौरे जी वर्षन गुला से तादेश जन्नो ये वर्षन डर के तो शवरी तो विंडोज 10 है कौन 10 इलेवन समझ सकना और आरे� तो आप तो एक प्रोजेक्ट होता है ना ठीक है सर प्रथम दिन टाइम हो गया हमारे चोल बे मंगोडी भी शेल आर्ट से की मंगोडी भी कंपास तो शेले दिए जितना करा जाए अपने कमांड लाइनर मत होए मंगोडी भी होते हैं भी बिन्नो कमांड गुलो रन करते पर बन आर कंपास दिए होते हैं मोटा मोटी अपना अम्म बेसिक कास गुलो अच्छा ये तो ओपन होते था गुड हाँ ये जो होएगा सर ठीक है सर तो एक अंदर कुछ एक टा जी कोने टा कनेक्शन फिर तो रिकॉर्ड नहीं मतलब एक अंदर देखते हैं सोने गुला कनेक्शन आसे एक बार आश्चर्य दौर कर होता है ना हम इशारा रिमूव कर दे ठीक है सर तब एक अंदर के प्लस न्यू कनेक्शन दिए कनेक्शन पुट्टे पार तब फिर जितना कर बन न्यू कनेक्शन ने क्लिक कर बन न्यू कनेक्शन और तो बहुत से जे आ जो दी कनेक्ट ने क्लिक कर बन जो न्यू कनेक्शन दिला हुआ था आश्चर्य उन लोगों ने कनेक्शन नहीं तो जा कर उन्हें चेंज होते हैं ना ठीक है सब न्यू कनेक्शन ने क्लिक कर ले एक उन लोगों ने तो विंडो तो ये खाने देखना हमारा ऑनलाइन गुलाब डेटा भी था क्रिएट कोड रख सिलाम ये ख्याल करो देखना जो लोकल होस्ट ये छाता इस जीरो वन की सेक्टर से ना ये टाइम में उसे क्लस्टर आ गया दरन वो खाने हमारा ऑनलाइन क्रिएट कोड से उसे क्लस्टर जीरो आ जो कौन ऑफलाइन कास्ट कर रहे हैं तो वो खाने चाहिए बढ़ते था कि ऐसे की ठीक है सर तो वो एक था क्लस्टर रंग रहे थे अपने ऑनलाइन गुलाब डेटा भी साथ में क्रिएट करें तो आह ये होलो डाउनलोड करने इंस्टॉल करो पर वही पार्ट टप आएं तो इकहने आशन 
আমাদের এটা রেডি হয়ে গেছে তো রেডি হওয়ার পর প্রথম কাজ করতে হবে যে এখানে আপনি নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসে গিয়ে আপনি যে কোনো আইপি থেকে যেন ব্যবহার করতে পারেন সেটা প্রথমে একটু চালু করে দিবেন ঠিক আছে তো এটা একটু ডিলিট করে দেন এটা একদম ইউজলেস খুব বেশি কোনো আপনার কাজে দিবে না আর এই অ্যাড এপি এগ্রেসে গিয়ে আপনি যেটা করবেন এই যে অ্যালো অ্যাক্সেস ফ্রম এনি হোয়ার হ্যাঁ এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে কনফার্ম করবেন ঠিক আছে তো কনফার্ম করলে যেটা হবে আসলে এটা সিকিউর না শুধুমাত্র হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট পার্টে আপনি কাজ করবেন কিন্তু যখন আপনি এটা কি বলে এটাকে লাইভ করে ফেলবেন বা হচ্ছে প্রোডাকশনের জন্য আপনি আপনি ফাইনাল যখন কাজ করবেন তখন অবশ্যই হচ্ছে ওই আপনি আপনার শুধুমাত্র ডোমেনের যে আইপিটা সেটা বলে দেবেন তো শুধু এই ডোমেনের বাইরে কি করা যাবে না ব্যবহার করা যাবে না তখন কেউ যদি আপনার পাসওয়ার্ড জানেও হ্যাঁ সে কি করতে পারবে না এই মঙ্গো ডেবিতে অ্যাক্সেস করতে পারবে না আর কি তো সাধারণত আপনার ইউজার পাসওয়ার্ড যদি কেউ জেনে যায় সে যেটা করবে মানে অ্যাকাউন্ট আপনার সে আপনার অ্যাকাউন্ট তার যে অ্যাপ আছে সেখান থেকে ব্যবহার করতে পারবে ঠিক আছে আর যে ডেটাবেস অ্যাক্সেস যেটা ওই যে প্রথমে যে পাসওয়ার্ডটা সেট করছেন না সেটা এখান থেকে আপনি চ্যালেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারবেন তো এডিটে গেলে দেখেন এই যে এখানে আবার এডিট করা যাবে আর কি বুঝে গেছে আচ্ছা তো আসলে পাসওয়ার্ডটা কপি করা আছে হয়তো কোথাও থাকবে তো এই ইড পাসওয়ার্ডে গিয়ে আপনি এই যে অটো জেনারেট পাসওয়ার্ড দিয়ে সেটা আবার নিয়ে নিতে পারেন আর কি ঠিক আছে একটা সে বারবার যখনই ক্লিক করবে সে আপনাকে একটা সিকিউর পাসওয়ার্ড তৈরি করে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা তো যেটাই দেখ কপি করে নেবেন কপি করে হচ্ছে আপডেট ইউজার করে দিলেই হবে হ্যাঁ পাসওয়ার্ড নিয়ে এত প্যারা নাই আপনি যখনই দেন মানে ঝামেলা করলে পাসওয়ার্ড রিলেটেড আপনি এই কাজটা করবেন তো পরে চলে আসবেন হচ্ছে এই যে ডেটাবেজে ঠিক আছে তো এই দুইটা কাজ শেষ মানে ডেটাবেজ অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস দেন হচ্ছে ডেটাবেজ তো ডেটাবেজে আসার পর আপনি এখান থেকে হচ্ছে এই যে ব্রাউজ কালেকশনে ক্লিক করবেন হ্যাঁ আর তো ব্রাউজ কালেকশনে ক্লিক করলে এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন তো তখন দেখবেন হচ্ছে কি যেহেতু আমার কাছে কোনো ডেটা নাই যার কারণে একদম ফাঁকা আর কি হ্যাঁ তো আমরা যখন নতুন নতুন ডেটা ক্রিয়েট করবো তখন আসবে তো আমি এখান থেকে সিম্পল একটা কিছু তৈরি করি তো প্রথমে ডেটাবেজের একটা নাম দিতে হবে হ্যাঁ তো আমি ডেটাবেজের নাম দিলাম হচ্ছে কি আমাদের এটা কি ছিল ব্লক ছিল না তো প্রজেক্টের সাথে নাম রেখে ডেটাবেজের নাম দেওয়া উচিত তো আমি হয়তো দিলাম হচ্ছে কি ব্লক টিভি হচ্ছে ব্লক ডেটাবেজ আর কি দেন একটা কালেকশনের নাম দিতে হবে হ্যাঁ তো আমি কালেকশনের নাম দিলাম হচ্ছে ধরুন টেস্ট ডেটা হ্যাঁ তো টেস্ট ডেটার নামে আমি একটা কালেকশন তৈরি করলাম তো এখানে হচ্ছে স্পেস দেবেন না এখানে রুলস হচ্ছে কি দিতে হবে আন্ডার স্কোর সব ছোটাতে ব্যবহার করবে আর এখানে হচ্ছে প্লুরাল ইউজ করতে হয় হ্যাঁ যেমন ডেটা তো আসলে ডেটা নিজেই তো প্লুরাল আপনি হয়তো দিতে পারেন না একটা সমস্যা নেই এই প্লুরাল সে স্টাইপ ব্যবহার করতে পারেন তো দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে সরাসরি হচ্ছে কি করবো এই যে ক্রিয়েটে দিয়ে দেবো আর বাকি অপশনগুলো না দিলেও চলে ঠিক আছে তো দিলে যেটা হবে দেখেন সে আমাকে আমার কালেকশানে এখন একটা এই যে একটা ডেটাবেস তৈরি করে দিল আর দেন হচ্ছে কি করলো একটা টেস্ট ডেটা নামে একটা হচ্ছে আমাকে কিছু একটা কালেকশান দিল আর কি তো আসলে কালেকশানটা কি হ্যাঁ তো এই কালেকশান হচ্ছে একটা ব্লগের মধ্যে এই যে খেয়াল করে দেখেন আমরা কি করি ইউজার অবজেক্টে ইউজারের অনেকগুলো ডেটা রাখি না ইউজার এরিয়াতে সেম অবজেক্ট কি থাকে মানে সেম প্যারামিটার তার ইমেল আছে ফার্স্ট নেম আছে লাস্ট নেম আছে পাসওয়ার্ড আছে কিন্তু একটা এরিয়াতে কি হয় অনেকগুলো ইউজার থাকে না মানে বিষয়টা এরকম আর কি মানে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি যে লেট ইউজার সিকুয়াল একটা এরে হ্যাঁ তো সেখানে ধরেন এরকম অনেকগুলা এরে থাকতে পারে ঠিক আছে আবার ধরেন আরেকটা ভেরিয়েবল থাকতে পারে এরকম যে লেট কি দেওয়া যায় লেট ধরেন হচ্ছে ক্লাসেস হ্যাঁ তো ক্লাসেস এর মধ্যে কি থাকে আবার অনেকগুলো ক্লাস থাকবে তো ক্লাসের একটা নেম থাকতে পারে ঠিক না ক্লাস ওয়ান টু থ্রি তো প্রতিটা আমার ভেরিয়েবল কি একটা কালেকশনের মতো না এখন মানে ইউজার্স এর মধ্যে কি আছে অনেকগুলো ইউজারের কালেকশন আছে ক্লাসের মধ্যে কি আছে অনেকগুলো ক্লাসের কালেকশন আছে তো বিষয়টা যেটা হয় যে আমার ক্লাসের মধ্যে কি থাকে সেম প্রপার্টির অনেকগুলো ক্লাস থাকে না আবার ইউজারের মধ্যে কি থাকে সেম প্রপার্টির অনেকগুলো ইউজার থাকে না মানে সবার তো সেমই থাকবে হ্যাঁ যদি একজনের নেম ইমেল থাকে তাহলে সবারই মানে হয়তো সবার ডেটা থাকবে না কিন্তু আমার প্রপার্টি গুলো তো সেম ঠিক না তো এই ভেরিয়েবল গুলাই মনে করতে পারেন হচ্ছে কি আমাদের কালেকশন হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে একজনের যা থাকে আমরা সবার জন্য কি করি সেম ডেটা গুলাই রাখি ঠিক আছে তো এখন আসেন টেস্ট ডেটাতে আপনি চাইলে যে ইনসার্ট ডকুমেন্ট করতে পারবেন তো ডকুমেন্ট জিনিসটা কি এই যে প্রতিটা অবজেক্ট আছে না ইন্ডিভিজুয়াল অবজ
আচ্ছা ওকে ফাইন তো আমরা এখানে যেটা করব এই ইনসার্ট ডকুমেন্টে ক্লিক করব হ্যাঁ তো ক্লিক করার পর আইডি হচ্ছে অটো জেনারেটেড এটা আপনার এডিট করার প্রয়োজন নাই ঠিক আছে তো এখানে আপনাকে একটা ফিল্ড দিতে হবে হ্যাঁ ওই যে আমরা যেরকম নেম দিই না তো ধরুন আমি যে নাম হচ্ছে নেম হ্যাঁ দেন হচ্ছে একটা ভ্যালু দিতে হবে হ্যাঁ তো ভ্যালু হতে দিতে পারা হচ্ছে কি মুজাহিদুল ইসলাম হ্যাঁ তো দিয়ে আপনি এখান থেকে ইনসার্টে ক্লিক করতে পারেন তো ক্লিক করলে যেটা হবে দেখেন আপনাকে এই যে নতুন একটা অবজেক্ট তৈরি করে দিয়েছে হ্যাঁ তো সেম ভাবে আপনি অনেকগুলো ডেটা এইভাবে তৈরি করতে পারবেন সবার সেম ডেটা মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ না হলে হচ্ছে আপনি কিছু ডেটা মেনটেন করতে পারবেন না আর কষ্ট হবে জিনিসটা ওকে তো মেনটেন করার জন্য হচ্ছে আমাদেরকে একটা আরেকটা সার্ভিস ইউজ করতে হয় যার নাম হচ্ছে মঙ্গুজ আর কি হ্যাঁ যে আমাদেরকে সবগুলো ফিল্ডকে সেম রাখতে হেল্প করে তো আমি হয়তো এখানে দিতে পারি হচ্ছে আরেকজনের নাম দিলাম কি হ্যাঁ ধরো হচ্ছে সাজিদ দিলাম ঠিক আছে তো সাজিদ দিয়ে আমি ইনসার্টে ক্লিক করলাম তো ক্লিক করলে সে একটু সময় নিবে তো নেওয়ার পর দেখেন আমাদের দুটো ডেটা তৈরি হলো তাহলে দেখেন খেয়াল করেন আমাদের স্টেপ গুলা কি হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট ওপেন করার কাজ একবারই দেন আপনাকে একটা ক্লাস্টার তৈরি করতে হবে হ্যাঁ তো আপনি এভাবে হচ্ছে বিভিন্ন মঙ্গর যে প্যাকেজ গুলো আছে ওই প্যাকেজ গুলো নিয়ে অনেকগুলো ক্লাস্টার আপনি তৈরি করতে পারবেন প্রতিটা ক্লাস্টারের আন্ডারে অনেকগুলো প্রজেক্ট থাকে হ্যাঁ তো একটা ক্লাস্টার তৈরি করলেই চলে আপনি এখানে অনেকগুলো প্রজেক্ট তৈরি করে করে কি করতে পারবেন এখানে তৈরি করে নিতে পারবেন আর প্রতিটা প্রজেক্টের আন্ডারে কি থাকবে অনেকগুলো ডেটাবেস থাকবে ঠিক আছে আর প্রতিটা ডেটাবেসের আন্ডারে অনেকগুলো আমাদের টেবিল থাকবে ঠিক আছে আর টেবিল আন্ডারে কি থাকবে ডকুমেন্ট থাকবে বুঝে গেছে তো একটু এলেমেলো লাগতে পারে আপনি যখন একটা ক্রিয়েট করবেন এই সিকুয়েন্সটা মেনটেন করে তখনই হয়ে যাবে ঠিক আছে একটু ধরে ফেলতে পারবেন তো সব এতক্ষণ যা করছি সব করছি মেনুয়াল হ্যাঁ তো আসলে এই জিনিসটা এখন আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে আচ্ছা আমাদের নোট অ্যাপের সাথে কানেক্ট করব কিভাবে হ্যাঁ তো আমি একদম বেসিক মঙ্গো টিভিটা দেখাচ্ছি না এখন আমরা হচ্ছে যেটা আমরা প্রফেশনালি রিয়েল টাইম প্রজেক্টে ব্যবহার করি সেটাই দেখাবো তো মঙ্গোকে যদি আমরা আমাদের এই অ্যাপের সাথে কানেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা একটা প্যাকেজ ইউজ করি এর নাম হচ্ছে মঙ্গুজ হ্যাঁ এর নাম হচ্ছে কি মঙ্গুজ হ্যাঁ তো মঙ্গুজ হচ্ছে একটা এনপিএম প্যাকেজ তো এনপিএম প্যাকেজটা হচ্ছে আপনাকে প্রথমে ইনস্টল করতে হবে ঠিক আছে তো আমি এই মঙ্গুজে যাচ্ছি তো মঙ্গুজে যাওয়ার পর এই যে রিকোয়ার মঙ্গুজ হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আপনি এনপিএম ইনস্টল মঙ্গুজ দিলে হবে হ্যাঁ তো মঙ্গুজ হচ্ছে একটা আমাদের ডিপেন্ডেন্সি এটা কোনো হচ্ছে আপনার ডেপ ডিপেন্ডেন্সি না আর কি তার মধ্যে আপনি এনপিএম আই মঙ্গুজ লিখতে হবে মঙ্গুজটা আপনার ইনস্টল হয়ে যাবে ঠিক আছে তো মঙ্গুজের মধ্যে মোটামুটি বাকি যা কিছু লাগে আর কি হ্যাঁ আপনার মঙ্গো ডিবির এসেন্সিয়াল যা কিছু লাগে সব কিছু সেখানে ডাউনলোড হয়ে যায় ঠিক আছে তো আমরা একটু দেখি যে আসলে ঠিকঠাক মতো ডাউনলোড হয় কিনা কাজ করে কিনা দেখি তারপর না হয় আর যখন যে এরোর আসবে তখন সেটা নিয়ে আমরা কাজ করব তো এরপর আসেন সার্ভার টাওয়ার স্টার্ট করে দেন স্টার্ট হলো তো এখন আসেন মঙ্গো ডিবি কিভাবে কানেক্ট করতে হয় খেয়াল করে দেখেন এখানে প্রথমে কি করতে হবে আপনাকে মঙ্গুজটাকে রিকোয়ার করতে হবে হ্যাঁ তো আমি মঙ্গুজটাকে রিকোয়ার করলাম তো আমি ধরেন হচ্ছে আমাদের এখানে রিকোয়ার করতে পারি টপে রিকোয়ার করেন প্রবলেম নাই আমাদের রিকোয়ারগুলো উপরে করা উচিত হ্যাঁ এরপর আসেন মানে এখানে আপনাকে বলে দিচ্ছি কিভাবে করতে হবে এরপর দেখেন আপনাকে বলছে যে একটা মডেল তৈরি করতে হবে হ্যাঁ যে মঙ্গুজ ডট কানেক্ট কিছু একটা করতে হবে তো আমি এই জিনিসটা একটু করি মঙ্গুজ ডট কানেক্ট ঠিক আছে দিলাম মঙ্গুজ ডট কানেক্ট তো এই মঙ্গুজ ডট কানেক্টে মানে একদম শেষে এসে প্র্যাকটিসটা করেন তাহলে বিষয়টা ভালো হয় দিলাম মঙ্গুজ ডট কানেক্ট তো মঙ্গুজ ডট কানেক্টে এখানে প্রথমে দিতে হবে আপনাকে আপনার ক্লাস্টার দিতে হবে মানে এটা হচ্ছে আপনার এতটুকু হচ্ছে আপনার ক্লাস্টার হ্যাঁ এতটুকু হচ্ছে আপনার ডেটাবেস নেন আর এটা হচ্ছে আপনার সরি ভুল বলছি এটা হচ্ছে আপনার ক্লাস্টার নেম আর এটা হচ্ছে আপনার ওই যে প্রজেক্ট আর এটা হচ্ছে আপনার ডেটাবেস ঠিক আছে এভাবে তো এই লিঙ্কটা পাবেন কোথায় আসলে এই লিঙ্কটা তো আমরা এখনো দেখিনি ঠিক না তো এই লিঙ্কটা হচ্ছে আপনার লোকাল হোস্টেল লিঙ্ক হ্যাঁ একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই যে দেখছেন এটার সাথে মিলে আর কি তো আসলে আমরা যে অনলাইন ভাষণটা ইউজ করি তার সাথে মিলতেছে না তো এটা মেলার জন্য আপনাকে এখানে আসতে হবে হ্যাঁ তো এখানে এসে এই যে ওভারভিউতে ক্লিক করবেন হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আপনি এই ডেটাবেস সার্ভিসে ক্লিক করলেই হবে অথবা এই ডেটাবেজে আছে একটু সময় নেই এখানে আসতে এখানে আসার পর আপনি কানেক্ট নামে একটা অপশন পাবেন ঠিক আছে অ্যাপ সার্ভিস এই যে কানেক্ট হ্যাঁ হ্যাঁ
मंगोडीबी सार्वर मंगो पर ठीक है पासवर्ड तैयारी कर पासवर्ड समस्या मंगुजारे Mongoose is connected, ठीक है सेरुम की सेक्टर, जहाँ तो वह DB connected, ये वह वो सेक्टर जस्ट अपने console dot lock करते पारे, तो successfully connect करले आप तो बुझते पारे, ठीक है सर देखने एक तो समय नहीं है, आपने net report depend करे, एक बार देखने जब mongoose connect होएगा लो, तो connect horror पर एक काज की है, connect horror पर एक काज होते हैं, 
আপনাকে ওই ডেটাবেসটা ব্যবহার করা হ্যাঁ তো সাধারণত যে কোনো একটা ডেটায়ের উপর আমরা কয়টা অপারেশন চালাই খেয়াল আছে আপনাদের মানে একটা ডেটায়ের উপর কয়টা অপারেশন হতে পারে মানে ইউজারের উপর কয়টা অপারেশন হতে পারে আর কি ইউজার ক্রিয়েট করা ইউজার কে ফেস করা ঠিক না বা মানে ইউজার এরিয়াতে তো অনেকগুলো ইউজার থাকবে তো সেখানে নতুন ইউজার ক্রিয়েট করা ঠিক না এবং ওই ইউজার লিস্ট থেকে নতুন একটা ইউজার নিয়ে আসা কয়টা হলো দুইটা আরেকটা হচ্ছে সকল ইউজারকে নিয়ে আসা তিনটা ঠিক না এরপর হচ্ছে আপনার একটা ইউজারকে আপডেট করা একটা ইউজারকে ডিলিট করা টোটাল কয়টা মানে পাঁচটা হচ্ছে আমাদের কমন এই পাঁচটা নিয়ে হচ্ছে আমরা কি করি সাধারণত একটা এপিআই তৈরি করি হ্যাঁ বা হচ্ছে একটা লিঙ্ক তৈরি করি আর কি হ্যাঁ বা আরো সহজে যদি বলি এই পাঁচটা মিলে হচ্ছে একটা ক্রুড অপারেশন ঠিক আছে মানে ক্রুড বলতে তিনটা বোঝায় চারটা বোঝায় ক্রিয়েট রিট আপডেট ডিলিট আর আরেকটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আসলে অল ডেটা আর কি হ্যাঁ মানে সকল ডেটা দেখা তো এই পাঁচটা অপারেশন হচ্ছে কি হয় যে কোনো একটা কালেকশনের উপরে হয়ে থাকে বুঝে গেছে তো এখন পরবর্তী পার্টটা একটু দেখেন যখন আপনার মঙ্গ ডিবিটা সাকসেসফুলি কানেক্ট হয়ে যাবে এরপরের কাজ হবে কি আমাদেরকে ওই যে একটা মডেল তৈরি করা কি তৈরি করা একটা মডেল তৈরি করা আচ্ছা তো মডেল জিনিসটা হচ্ছে খেয়াল আছে আমরা যখন একটা অবজেক্ট তৈরি করতাম টাইপ স্ক্রিপ্ট আমরা কি করতাম বলে দিতাম না যে একটা এই অবজেক্টের মধ্যে কি কি ডেটা হবে মনে আছে কয়েকদিন আগে কিন্তু করছে ঠিক না মানে টাইপ স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করার সময় আমরা কি করতাম বলে দিতাম না যে আসলে এই অবজেক্টের মধ্যে নেম থাকবে ইমেল থাকবে আর শুধু অ্যাড্রেস থাকবে এর বাইরে যদি অন্য কেউ অন্য কিছু কেউ পুশ করতো তখন কি তাকে এরর দিত না ওকে তো এই যে মডেলটা দেখছেন মঙ্গুল মঙ্গুস ডট মডেল হ্যাঁ তো মঙ্গুস ডট মডেলটা হচ্ছে অনেকটা টাইপ স্ক্রিপ্টের মতো কাজ করে এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম যে আসলে এই যে আমাদের ডকুমেন্টে যে ডেটাগুলো থাকে সবগুলো আর কি থাকে প্রপার্টিগুলো সেম থাকে না মানে আমার একটা এরিয়াতে অনেকগুলো ইউজার থাকতে পারে কিন্তু সব ইউজারের মধ্যে কি থাকবে আইডি এবং নেমটা মাস্ট ফ্রি থাকবে ঠিক আছে তো এখন আমি যদি বলে দিই যে আসলে আইডি নেমের বা ছাড়া অন্য কেউ কিছু এখানে অ্যাড করতে পারবে না তাহলে তো জিনিসটা কি হবে আমার এই রুলসটা ঠিকঠাক করতে মেনটেন হবে ঠিক না এখন যদি এমন হয় যে আমি বলছি যে ইউজার্সের মধ্যে আইডি আর নেম থাকবে তো কেউ একজন বললো যে আসলে নেম দিয়ে কি বুঝায় আমি বলে দিই হচ্ছে ইউজার নেম হ্যাঁ সে আর একটু অ্যাডভান্স করবো তার একজন বললো যে দূর ইউজার নেম হয় না হ্যাঁ আমি এটাকে ভেঙে দিই একটা ফার্স্ট নেম করে দিই একটা লাস্ট নেম করে দিই তখন যেটা হবে আপনি আসলে বুঝতেছেন না যে আসলে টেস্ট ডেটা মধ্যে অরিজিনাল প্রপার্টি কোনগুলা যে যেটা দিয়ে আপনি মানে কমন ভাবে সবার নেমটা পেয়ে যাবেন এরকম একটা সমস্যা হওয়ার কথা সমস্যা সৃষ্টি হবে না যদি সবাই ফ্রিলি যে যার মতো দিতে দিতে পারে ওকে তো সবাই একটা রুলসের মধ্যে আনার জন্য হচ্ছে মূলত মডেল জিনিসটা তো মডেলটা হচ্ছে এই যে আপনি যে একটা টেস্ট ডেটা তৈরি করলেন একটা কালেকশান তৈরি করলেন ওই কালেকশানের সাথে ওই ওটা একটু মিল রাখতে হয় ঠিক আছে তো এটা তৈরি করার প্রসেসটা এখানে বলে দিচ্ছে আসলে এগুলো কোনো কিছু হচ্ছে আমাদের মুখস্থর বিষয় না আর কি হ্যাঁ তো আমি কি করব এখান থেকে ধরুন এই দুটো দিন কপি করি হ্যাঁ কপি করে আমি এখানে ধরুন ইয়ে দিচ্ছি কারণ এখানে পেস্ট করলাম ঠিক আছে পেস্ট করলাম তো কিছুক্ষণের জন্য আমি এই জিনিসটা একটু অফ রাখি কিছু এরো আসুক সমস্যা নাই তো এখন এই ক্যাট হ্যাঁ তো আসলে ক্যাট এর জায়গায় আমরা দিব হচ্ছে আমাদের ছিল কি টেস্ট ডেটা না তো এই মডেল গুলাকে সাধারণত হচ্ছে আপনাকে ক্যামেল কেসে লিখতে হয় আর কি সবগুলো বড় হাতে থাকবে আমি দিচ্ছি হচ্ছে কি টেস্ট ডেটা হ্যাঁ টেস্ট ডেটা এর মধ্যে একটা আপনি মডেল তৈরি করবেন হ্যাঁ তো আমি মডেলের এই যে এখানে যে নামটা আছে এই নামটা হচ্ছে আপনি ডেটাবেজে কি নামে সেভ হবে সেটা আপনি দিবেন তো ওখানে আমাদের ছিল হচ্ছে এরকম টেস্ট ডেটাস ঠিক না এরকম ছিল না মানে ভেরিয়েবলের নাম দিবেন হচ্ছে এভাবে কিন্তু এখানে যে নাম দিবেন এই নামেই হচ্ছে আপনার এই জায়গাতে নতুন একটা কালেকশন তৈরি হবে হ্যাঁ তো আমি আমার তো অলরেডি একটা তৈরি করা আছে টেস্ট ডেটাস নামে তো আমি ওইটাই কি করলাম এখানে দিলাম দেন দেখেন এখন বলতে পারেন হচ্ছে কি এখানে কি আমি আইডিটা এই জিনিসটা আমি কিভাবে দিব এখানে তো একটা আইডি তৈরি হয় না হয় কিনা তো আসলে এটা নিয়ে আমাদের কোনো কনসার্ন নাই এটা হচ্ছে মঙ্গ ডিবি নিজে তৈরি করে দেয় ঠিক আছে তো আমাদের হচ্ছে বাকি ফিল্ডগুলো ঠিক করে দিতে হয় তো বাকি ফিল্ডগুলোর মধ্যে দেখেন স্ট্রিং নেম আছে আমরা নেম দিলাম আর এটা অনেকটা টাইপ স্ক্রিপ্টের সাথে মিল হবে আপনারা দেখে বুঝবেন তো আমি ধরেন একটা ইমেল দিলাম হ্যাঁ তো ইমেল কি হবে এটা স্ট্রিং হবে ইমেল কি একটা স্ট্রিং না 
ইমেলের তার কোনো টাইপ নেই হ্যাঁ জাভা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কিছু একটা স্ট্রিং আচ্ছা তো এরপর দেখেন এই দুটো দিতে পারি এরপর ধরুন হচ্ছে আরেকটা দিতে পারেন হচ্ছে আপনি কমা দিয়ে একটা মোবাইল দিতে পারেন হ্যাঁ তার একটা মোবাইল নাম্বার লাগবে তো মোবাইল নাম্বার ধরুন হচ্ছে আমি দিলাম আচ্ছা মোবাইল নাম্বার না দিয়ে আমি একটা এজ দিই হ্যাঁ তো এজ কি হবে একটা নাম্বার হবে ঠিক না এই তো তাহলে মোটামুটি আপনি টাইপ গুলো বলে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন এখন এই টেস্ট ডেটা এর মধ্যে মানে আপনি মাত্র হচ্ছে একটা স্কিমা তৈরি করলেন বা হচ্ছে একটা টাইপ তৈরি করলেন এখন ওই টাইপ অনুযায়ী কি করবেন আপনি হচ্ছে ডেটা পুশ করবেন ঠিক আছে তো এখানে সে যেটা করে আপনি যেটা এটা তৈরি করবেন ওই ডেটা যখন আপনার ডেটা বেজ সাকসেসফুলি সেভ হয় সে ওই ডেটাটা হচ্ছে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখে আর কি বা সে এটাকে রিটার্ন করে তো আপনি চাচ্ছেন নতুন একটা টেস্ট ডেটা তৈরি করবেন হ্যাঁ তো তৈরি করার জন্য প্রথমে নিউ লিখতে হবে দেন হচ্ছে এই টেস্ট নামে যে আপনি একটা মডেল তৈরি করলেন এই মডেলটাকে কল করতে হবে ঠিক আছে তো কল করার পর পরের কাজ হচ্ছে আপনাকে এখানে যে ডেটা গুলা ছিল হ্যাঁ যেমন নেম ইমেল এইজ হ্যাঁ এই তিনটা জিনিস আপনাকে এখানে বসাইতে হবে তো আমি নেম ইকুয়াল দিলাম ধরেন হচ্ছে টেস্ট ওয়ান হ্যাঁ টেস্ট ওয়ান দেন দিলাম হচ্ছে একটা ইমেল হ্যাঁ তো এখানে ইমেল ছিল আমি ইমেলটা বলে দিচ্ছি তো ইমেল হচ্ছে কি টেস্ট ওয়ান অ্যাট দা রেট ধরুন सर्वशेष क्या हम डट से मैं ख्याल इन्सटैंस এই কিটিরা আরো সহজে যদি বলি কিটি হচ্ছে একটা অবজেক্ট তার মধ্যে কি আছে সেভ নামে একটা ফাংশন আছে ওই ফাংশনটা হচ্ছে কি একটা প্রমিস হ্যাঁ বা হচ্ছে মানে ডেটা বেজে তো ডেটাটা সেভ হয়ে যেতে একটু সময় নিবে না কারণ এটা তো আমরা কোথায় পাঠাচ্ছি একটা অনলাইনে সার্ভারে পাঠাচ্ছি না ওকে সে একটা সময় নেবে তো সে সময় নিতে নেওয়ার পর যদি সাকসেসফুলি সবকিছু আমার সেভ হয় তখন সে হচ্ছে একটা কলব্যাক ফাংশন রিটার্ন করে হ্যাঁ তো কলব্যাক ফাংশনে কি থাকে আপনি যা দিবেন তা আর এলস আপনি চাইলে হচ্ছে কি করতে পারবেন ক্যাচটা ধরতে পারবেন আর কি যদি কোনো এরোড থাকে তাহলে আপনাকে হচ্ছে একটা এরোড দিবে হ্যাঁ তো আপনি ওখানে হয়তো একটা ই দিয়ে এক্সেপশনটা ধরতে পারে না হক অথবা এখানে একসাথে লিখে দিতে পারেন লগ ই ডট গেট মেসেজ নামে একটা ফাংশন থাকে সম্ভবত মেসেজ হবে कन्सोले এই যে কিছু লিখলাম আমরা এই পুরো জিনিসটা ততক্ষণ কাজ করব না যখন আমরা মঙ্গুজের এই কোডটাকে ওপেন না করব ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমি যদি মঙ্গুজের কোডটাকে ওপেন করে দিই এই দেখেন আমি মঙ্গুজের কোডটা ওপেন করলাম তো ওপেন করে যদি সেভ করি তখন এই যে মেও মেও আসবে আর কি এখানে যদি ঠিকঠাক করে সেভ হয় দেখেন ডিবি কানেক্টেড সেভ হচ্ছে মেও আসছে মানে আপনি যা দিচ্ছেন তাই আর কি তো এখন বলতে পারেন যে আসলে এটা সেভ হয়েছে কিনা তাহলে দেখেন আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ দিই যে আপনি এখানে একটা রিফ্রেশ বাটন পাবেন হ্যাঁ যে একটু উপরে স্কল করে আসতে হবে যখন ক্লিক করবেন সে পুরো পেজটাই রিফ্রেশ দেয় আর কি ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে নতুন ডেটা আসছে এই যে টেস্ট ওয়ান টেস্ট ওয়ান এক্স আসছে হ্যাঁ একদম সহজ কিন্তু খুব কঠিন না তো আসলে ওই কানেকশান পর্যন্ত যে জিনিসটা আছে প্রথম দিকে ওইটাই একটু আপনাকে আস্তে ধীরে করতে হয় আর কি তা আসলে এক প্রজেক্টে যদি আপনি করে ফেলেন পরবর্তী প্রজেক্টে এক প্রজেক্টের কোড নিয়ে আপনি হেল্প নিতে পারবেন তেমন একটা সমস্যা হয় না কিন্তু প্রথমবার করার সময় একটু সময় নেবে আবার আপনাকে বুঝে বুঝে করতে হবে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনি যতবার এখানে সেভ করবেন দেখেন আমি যতবার সেভ দিচ্ছি ধরেন একবার সেভ দিলাম দেখেন একটা ডেটা তৈরি হবে ডিবি কানেক্টেড দেখেন মেও করল ঠিক আছে তার মানে আরেকটা ডেটা তৈরি হয়ে গেছে দেখেন আচ্ছা এটা হচ্ছে অনলাইনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যদি আপনি অনলাইনে কাজ করেন আর আরেকটা অফলাইনে একটা দেখাই ফেলি তো অফলাইনে খেয়াল করে দেখেন জাস্ট হচ্ছে আপনি এই লিঙ্কটা একটু চেঞ্জ করে দেবেন হ্যাঁ যে লোকাল হোস্ট আপনার এই লিঙ্কটা আর কি তো আমি এটা এখানে বলে দিচ্ছি 
তো আপনি এটাকে একটু কমেন্ট রাখতে পারেন আবার এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারেন ঠিক আছে তো ডুপ্লিকেট করে আপনি শেষে যেটা আছে এখানে আপনার এত বড় জিনিস দরকার নাই হ্যাঁ আপনি জাস্ট হচ্ছে এই জায়গাতে এতটুকুকে পেস্ট করবেন ঠিক আছে করার পর এই জায়গাতে ব্লক ডিবি যেটা আছে না তো আসলে আমাদের কাছে ব্লক ডিবি নাই সে আমাকে এখন নতুন করে ব্লক ডিবিটা তৈরি করে দিবে তো এখানে সম্ভবত এইচটিটিপি লিখতে হবে ওকে স্টার্ট উইথ মঙ্গো ডিবি আচ্ছা এটা মেবি হচ্ছে মঙ্গো দেরটা দেখে আসলেই হবে দেখেন আমাদেরকে বলতেছে হচ্ছে কি আসলে টেস্ট ডেটা নামে বা হচ্ছে যে ব্লক ডিবি যেটা আছে এই নামে আমাদের কোনো কি নেই মানে আমাদের কোনো ডেটাবেস নাই হ্যাঁ এই কারণ হচ্ছে মূলত এখানে অ্যাক্সেস করতে পারে নাই সেই ডেটাটা ক্রিয়েটও করতে পারে না হ্যাঁ তো আমি যদি এখানে চেক করি রিফ্রেশ দিই দেখেন এখানে আসলে কিছু হয় নাই তো আমি এখানে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে চাই হ্যাঁ তো লোকাল হোস্ট অবশ্যই একটু ফার্স্ট তো আমি এটা নাম দিলাম হচ্ছে কি ব্লক ডিবি হ্যাঁ ওখানে যে নামে দিচ্ছি এখানে সেম নামে দিলাম ব্লক ডিবি আর হচ্ছে কি ওই যে আমাদের একটা কালেকশন মিনিমাম তৈরি করে নিতে হয় আর কি হ্যাঁ তো আমি এখানে টেস্ট ডেটাসটা তৈরি করে নিলাম হম তো আপনি তৈরি করা না থাকলেও সে পরবর্তী তৈরি করে নিবে কিন্তু প্রথমে একটা তৈরি করি তৈরি করে অবশ্যই দিতে হবে আপনাকে তো দেওয়ার পর ক্রিয়েট ডেটাবেস দেন দেখেন খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে গেল দেখেন আমাদের এখন ব্লক ডিবিও আছে টেস্ট ডেটাউস টেস্ট ডেটাস এটাও আছে তো আপনার কাজ হবে কি সার্ভারে জাস্ট এখানে এসে একটা কন্ট্রোল এস চাপে এস চাপলে দেখবেন সেই যে এখানে একটা সময় নিবে लोकल होस्ट ना दिए লোকাল হোস্ট এর যে ডোমেনটা এটা বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে হয়তো কাজ করবে লোকাল হোস্ট আর এটা সেম হ্যাঁ যে এখন ঠিক আছে দেখেন যে ডিবি কানেক্টেড মেও করে ফেলল ঠিক আছে তো লোকাল হোস্ট আর হচ্ছে এই যে মানে এটা হচ্ছে একটা লোকাল হোস্ট এর জন্য ফ্রি এপিআই আর কি তো এখন যদি আমরা দেখি এই যে এখানে এসে বা এখানে যদি আপনি রিপ্লেস রিফ্রেশ দেন আর এই জায়গাতে যদি আপনি ক্লিক করেন হ্যাঁ তো এখানেও আসার কথা এখানে একটা রিফ্রেশ বাটন ছিল যে এখানে এই যে আসছে তো আবার দেখেন যদি আবার সেভ করেন এটা অনেক ফাস্ট হ্যাঁ দেখেন আপনার এটাতে কোনো সময় নেয় না লোকালে মানে অ্যাট ক্লাসে যে পরিমাণ সময় নেয় এখানে কিন্তু এত সময় নেয় না মানে হচ্ছে আপনি যখন লোকালে ঠিকঠাক মতো কাজ করবেন তখন হচ্ছে এই ডেটাবেসটা আবার এক্সপোর্ট করা যায় হ্যাঁ এটাকে হচ্ছে আপনি যখন ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখান থেকে আপনি এক্সপোর্টের অপশানটা বসে হ্যাঁ এক্সপোর্ট 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 কালেকশন নেম আচ্ছা এখান থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি এক্স সম্ভবত ইয়ে করতে হয় এক্সপোর্ট করতে হয় হ্যাঁ তো এই এক্সপোর্ট কালেকশন করে সেটাকে এবার আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন ঠিক আছে তো তাহলে বিষয়টা একটু দেখেন যে আমরা জাস্ট কালেকশন কানেকশানটা দেখলাম হ্যাঁ জাস্ট পার্থক্য হচ্ছে কোথায় একটু যখন এই লোকাল দিয়ে কাজ মানে এটা করলে ভালো হচ্ছে আপনার নেট কানেকশান না থাকলেও কাজ করতে পারবেন আবার নেট কানেকশান স্লো হইলেও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এক ক্লাসের জন্য মিনিমাম আপনি নেট স্পিড লাগবে না হলে আসলে আপনি বুঝবেন না ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন জি জি হ্যাঁ এর কারণ হচ্ছে আমরা তো মানে ফাঁকা জায়গায় দিছি আসলে কখন ডেটাটা সেভ হইতে হবে এটা তো সার্ভার জানে না জানে জানে না তো এই কারণে হচ্ছে আমি ডেটাবেস ফুল হয়ে যাবে হ্যাঁ তো ওইটাই আমরা আমাদের পরবর্তী স্টেপ আর কি আচ্ছা এখন এই যে খেয়াল করে দেখেন আমরা সার্ভারটা আমাদের সার্ভারটা কখন শুরু হওয়া উচিত বলেন তো আমাদের ডিপেন্ডেন্সি গুলো সব ফিল আপ হওয়ার পরে না মানে খেয়াল করে দেখেন যে আমরা যখন আমাদের সকল ডিপেন্ডেন্সি কানেক্ট করি তারপরেই তো সার্ভারটা স্টার্ট করি ঠিক না তো এখন দেখেন আমাদের অ্যাপের জন্য সবচেয়ে বড় ডিপেন্ডেন্সি কি আমাদের ডেটাবেস কানেক্ট হওয়া না ওকে তো এখন থেকে যেটা হবে আমাদের সার্ভারটা শুরু হবে হচ্ছে যখন এই ডেটাবেসটা কানেক্ট হবে তারপর ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে ওই যে স্টার্টের পোর্টটা কপি করে এখানে দিবেন তাহলে এখন দেখেন 
সে প্রথমে ডিবি কানেক্টেড হবে দেখেন দেন হচ্ছে সে হচ্ছে আমাদের সার্ভারটা রানিং করবে ঠিক আছে একটু চান্স আচ্ছা এরপর আসেন এই এই যে একটা কাজ করলাম কিছু একটা কাজ করলাম এই কাজটা হচ্ছে যখন আমরা কোন একটা রাউটে হিট করব তখন হবে বুঝে গেছে अथवा যখন আমি একটা লিংক দিব হচ্ছে টেস্ট ডেটা সাবমিট তখন আমার টেস্ট ডেটা সাবমিট হবে যখন আমি লিখবো হচ্ছে টেস্ট ডেটা এডিট তখন টেস্ট ডেটা এডিট হবে তখনই তো সার্ভার বুঝে ফেলবে যে হ্যাঁ যখন এর আউটে হিট করবো তখন আমাকে এই কাজ করতে হবে বিষয়টা তেমনই নাকি আচ্ছা তো আসেন আমরা হচ্ছে টেস্ট ডেটা নিয়ে একটু কাজ করে ফেলে তো আসলে আমরা টেস্ট ডেটা নিয়ে কাজ না করে আমরা ধরেন একটা ইউজার টেবিল নিয়ে কাজ করতে পারি ঠিক আছে তো ইউজারের জন্য খেয়াল করে দেখেন আমরা একটা ইউজার রাউট তৈরি করছিলাম না আমরা কিছু ইউজার রাউট তৈরি করছিলাম আর আচ্ছা তো আসলে সম্ভবত হচ্ছে এই ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ইউজার এক তেমন কিছু নাই হ্যাঁ আমি যদি ইউজারে ক্লিক করি মানে সেই যে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ইউজারে যদি যাই আর তো না কিছু আসার কথা মেবি আমরা হচ্ছে কিছু রাউট তৈরি করছিলাম ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ইউজার এই যে এখানে কিছু একটা আসতেছে হ্যাঁ তো আসলে আমরা তো কিছু তৈরি করি নাই হ্যাঁ ইউজার নামে কি আমাদের কোনো পেজ ছিল ভিউ ছিল ছিল না তো আসলে এই তো আমি কিছুক্ষণের জন্য এই যে আমরা আসলে ডেটা রেন্ডারটা অফ রাখি হ্যাঁ ধরুন ইউজার সব সব ইউজার ক্রিয়েট এডিট একটা হচ্ছে কি এই যে এই রাউটগুলো আপাতত অফ রাখলাম হ্যাঁ যে আসলে তাদের আপাতত কোনো কাজ নাই তো আমি যদি ইউজারে ক্রিয়েট করি বা হচ্ছে যে ইউজার ক্রিয়েটে যদি আমি ক্লিক করি ধরুন তখন আমাকে জাস্ট একটা কিছু দেখা হবে হ্যাঁ যে রেস ডট জেসন জেসন বা যেটাই দেন সেন্ড দেন বা যাই দেন আর কি হ্যাঁ ধরুন আমি সেন্ড করলাম হচ্ছে কি যে ইউজার ক্রিয়েটেড ইউজার কি ক্রিয়েটেড মানে আমরা নিচেটা রান করলে সে আমাকে একটা ভিউ রিটার্ন করে আর এটা দিলে কি করবে সে আমাকে একটা স্ট্রিম রিটার্ন করবে বুঝে গেছে আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি আমি রিল ইউজার স্ল্যাশ ক্রিয়েটে ক্লিক করি ইউজার স্ল্যাশ ক্রিয়েট দেখেন আমাকে কি দিচ্ছে ইউজার ক্রিয়েটেড আসছে আচ্ছা তাহলে এই ইউজার ক্রিয়েটেডে মানে আসছে ঠিক আছে আমি রাউটটা সাকসেসফুলি হিট করছি কিন্তু ইউজার রাউটে আসলে আসলে কি হবে হ্যাঁ তো এখন আমি এই বিষয়টা এখানে বলে দিব তো আপনি যখনই এই কাজটা করবেন এই মঙ্গুসটা হচ্ছে প্রতিবারই আপনাকে একটু ইম্পোর্ট করে নিতে হবে হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে যে ইম্পোর্ট মঙ্গুসটা একটু করে নিচ্ছি তো আপনি ক্লিক করলে যে সবার উপরে মঙ্গুসটা ইম্পোর্ট হয়ে গেল আচ্ছা এখন দেখেন আমরা এখানে একটা টেবিল তৈরি করি টেবিলের নাম দিলাম হচ্ছে ইউজার্স হ্যাঁ আর এই মডেলের নাম হবে জাস্ট ইউজার হ্যাঁ একটু এই নামটা একটু মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ মানে এখানে যে নামটা দিবেন সেটা হচ্ছে শেষে এস থাকবে না কিন্তু এখানে কি করবেন শেষে এস দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আর এই ভেরিয়েবলটাই আপনি যেখানে মন চায় ব্যবহার করতে পারবেন তো এখানে কি হবে কনস্ট এরকম হতে পারে এটার নাম সাধারণত হচ্ছে রেসপন্স ইউজ করা হয় ঠিক আছে ইউজ করা হয় রেসপন্স আর অথবা ডেটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে যেটাই দেন তো ডেটা ইকুয়াল হচ্ছে কি আমি নতুন একটা ইউজার ক্রিয়েট করতে চাই হ্যাঁ এখন এই ইউজারের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই তিনটে ইনফরমেশন কি আমার লাগবে ওকে তো আমি হচ্ছে এই যে এটা একটা ক্রিয়েট করলাম আর এখানে দেখেন আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি ইউজার ডট সেভ হ্যাঁ যে আমি কি করতে চাই ইউজারকে সেভ করতে চাই তো যদি ইউজার সাকসেসফুলি সেভ হয় তখন আমাকে কি করবে এখানে দেখাবে যে নিউ ইউজার কি ক্রিয়েটেড এতটুকু বোঝা গেছে আমরা তো দেরিতে হয় বা হচ্ছে প্রমিস আর কি বা প্রমিস মানে হচ্ছে কি এই ফাংশনটা কমপ্লিট হতে একটু দেরি হবে এগুলোকে আমরা কি করি ওয়েট করাই না আসলে এই লাইনটা যতক্ষণ শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কি করবে না নেক্সট লাইনে যাবে না এরকমই তো আমাদের বলে দিতে হবে যে আসলে এই ফাংশনের মধ্যে একটা 
सबमिट कर मैं विषय टाइपर पैरामिटर बुझे <laughs> टिकारी मेघालय चेरापुंजी कलकता चाहिए लोकल पड़े <laughs> मैं 
confusion clears আচ্ছা এরপর আসেন আমাদের আবার হচ্ছে এই ইউজার রাউটে চলে আসতে হবে আমি এগুলো একটু কেটে দিচ্ছি তো ইউজার রাউটে আসার পর খেয়াল করে দেখেন তো এই যে যেহেতু আমার ইউজার রিলেটেড কাজ হ্যাঁ তো এই মডেলটা কি আমাদের কমন না আমি হয়তো এই ইউজার মডেল একবার ডেটা সেভ করব একবার আপডেট করব একবার এডিট করব একবার ডিলিট করব এটাই তো ঠিক না আমার মডেলটা তো কমন নাকি ওকে তো আপনি যেটা করতে পারেন এই মডেলটাকে একটা একটা জায়গায় রাখ মানে সেন্টার জায়গায় রাখতে পারেন যেখান থেকে আপনি বারবার ব্যবহার করবেন তো আপাতত ধরেন আমি এই মডেলটাকে আমি উপরে দিচ্ছি ক্লিয়ার তাহলে আমি হচ্ছে যে কোনো রাউট থেকে ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে তো এখন ধরেন আমি নতুন ডেটা ক্রিয়েট করতেছি আমি নতুন ডেটা ক্রিয়েট করলাম তো আমি আরো কিছু ডেটা একটু তৈরি করে ফেলি ধরুন হচ্ছে আমি টু দিয়ে আর একটা দিলাম এখন দেখেন ধরুন আমি চল্লিশ না দিয়ে আমি একটা স্ট্রিং দিলাম তখন কি হয় একটু দেখেন আমি যদি কানেক্ট হয় নাই এই যে এখন হয়েছে তো এখন দেখেন যদি আমি আরেকবার রিলোড দিই সাবমিট করি ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে তো सम्भवत দেখি আমরা অনলাইনে দিলে এটা এরোর দেওয়ার কথা ঠিক আছে আমি কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছা আমি একটা কাজ করি একটা ইয়ে নেই হ্যাঁ কনস্ট ডিবি ইউআরএল তো এখানে আমি এই ইউআরএলটা জাস্ট কপি করে রাখি ঠিক আছে আর এটাকে দুইটা রাখতেছি আর কি যখন যেটা কানেক্ট হয় আমার তো হওয়ার পর দেখেন আমরা যদি এখন আবার এই রাউটটাতে রিলোড দেই আমাকে আবার লগ করে আসতে হবে ক্লিক করলাম দেখেন অবশ্যই এরোড দিচ্ছে না এটা একটা এরোড দেওয়ার কথা আর কি আপনাকে বলে দিবে যে আসলে আপনি রুলসের মধ্যে নেয় হ্যাঁ রুলসের বাইরে চলে গেছে তো এখানে এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে রিফ্রেশ দিই আসলে এখানে আবার ইন্ডিভিজুয়াল রিফ্রেশ দেওয়ার সিস্টেম নেই পুরো কালেকশানটাকে আপনাকে রিফ্রেশ দিতে হয় তো এর চেয়ে হচ্ছে লোকালে কাজ করাটা একটু সহজ আর কি হ্যাঁ আমাদের এত প্যারা নেই তো এখানে খেয়াল করে দেখেন আমি যদি নিচের টাচেতে যদি যাই সেন্স সিস্টেম ঠিক আছে আচ্ছা এটা অবশ্যই ওরা অটোমেটিক কনভার্সন করে দিচ্ছে আর কি তো আরেকটা জিনিস একটু দেখি সেটা হচ্ছে আচ্ছা যদি আমরা স্ট্রিং এর নাম্বার দেই তখন কি হয় হ্যাঁ ধরুন আমি একটু রুলসটা চেঞ্জ করি হ্যাঁ যে আমি এই যে এখানে যেটা ছিল এস কি নাম্বার ছিল না তো আচ্ছা নাম্বারে আমি ধরেন সাইট না দিয়ে আমি এ বি সি ডি পাঠাই হ্যাঁ তখন হয়তো একটা এরোড দেওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ কারণ সাইট তো কনভার্ট করলে আপনার নাম্বারে কনভার্ট করাই যায় নাকি কিন্তু এ বি সি ডি কেন নাম্বারে কনভার্ট করার সুযোগ আছে নাই কিন্তু হ্যাঁ তাই এখন দেখি হয়তো এরোডটা এখন দেখি দেওয়া উচিত এরোডটা দেওয়া উচিত আসলে কেন দেয় নাই দেখতে হবে এই যে দেখেন এখন এরোডটা দিছে দেখছেন এই যে খেয়াল করে দেখেন মানে আমার সার্ভার ব্রেক করে নাই কিন্তু আমার কনসোলে রোডটা দিচ্ছে আর কি খেয়াল করে দেখেন আপনি কি বলছে যে এই ইউজার ভ্যালিডেশন ফেল্ড এজ কাস্ট টু নাম্বার ফেল্ড হ্যাঁ কারণ প্রথমে তো আমি সাইট দিছি স্ট্রিং এ সাইট তো কাস্ট করে নাম্বার কনভার্ট করা যায় কিন্তু এটা কি করা যায় যায় না ঠিক আছে তো এখন দেখেন এই এরোডটা হচ্ছে কি করা দরকার আমাদেরকে হচ্ছে একটু দেখার দরকার আর কি ঠিক আছে তো এখানে আসলে এই এরোডটা এখান থেকে এরোর মেসেজটা কালেক্ট করা গেলে ভালো হইতো ই ডট মেসেজ সম্ভবত দেখি তো আমি আরেকবার একটু দিয়ে দেখি ই ডট মেসেজ হওয়ার কথা রিলোড সাবমিট এই যে 
একটা মেসেজ পাইছেন ইউজার ভ্যালিডেশন ফেল্ড হয়ে গেছে আচ্ছা তো আমরা এখন থেকে এই যে আমি তো এখানে অলওয়েজ কি পাঠ আছে ইউজার ক্রিয়েটেড আসলে ক্রিয়েট তো হয় নাই হয়েছিল হয় নাই কিন্তু ঠিক আছে তো আপনি যেটা করতে পারেন এই যে একটা কাজ করলেন এই কাজটাকে আর একটু সহজ করতে পারেন ঠিক আছে তো সহজ করার ওই হচ্ছে কি এই এতগুলো দিন 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 ইউজ না করে আপনি হচ্ছে এইভাবে কাজ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনার কিভাবে করবেন ক্রিয়েটারটা তো এখানে একটা স্ট্যাটাস লিখতে পারেন হ্যাঁ লগ লগ না লেট স্ট্যাটাস হ্যাঁ তো স্ট্যাটাস ইকুয়াল ধরেন প্রথমত ফাঁকা থাকলো হ্যাঁ তো যদি সাকসেস হয় তাহলে হচ্ছে আপনি স্ট্যাটাসের মধ্যে লিখলেন হচ্ছে কি স্ট্যাটাস ইকুয়াল হচ্ছে কি এখানে একটা ফার্স্ট ব্যাকেট দিতে হবে দেন লিখতে হবে হ্যাঁ স্ট্যাটাস যদি এক লাইনে কোড করেন তখন আর কি হ্যাঁ তো নিউ ইউজার ক্রিয়েটেড অথবা যেটা করতে পারেন ওই যে আপনি এখানে একটা রেসপন্স পাবেন ওই রেসপন্সটাই আপনি এখানে পাঠাতে পারেন অথবা হচ্ছে এই যে আচ্ছা এটাই করেন স্ট্যাটাস ইকুয়াল হচ্ছে ডেটা যে ভেরিয়েবলটা আছে না এই ভেরিয়েবলটাই আপনি চাইলে পাঠাই দিতে পারেন সমস্যা নেই ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে যদি এরোর হয় তখন হচ্ছে আপনি এই কনসোল ডট লকটা কেটে দিতে পারেন আর এখানে লিখে দিতে পারেন যে স্ট্যাটাস ইকুয়াল হচ্ছে কি ই ডট মেসেজ আর এখানে যখন রেস ডট সেন্ড করবেন তখন কি পাঠাবেন স্ট্যাটাসটা পাঠাই দিলে হবে মানে বিষয়টা বোঝা গেছে আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমাদের হচ্ছে কি স্ট্যাটাস গুলোকে রাখতেছি আর কি হ্যাঁ রাখার পর সবার শেষে এসে কারণ এখানে তো হচ্ছে আমাকে স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ হইতে পারে সাকসেস হলে একটা হবে আবার এরর হলে কি আর একটা হচ্ছে না ওকে তো আমি একটা ভেরিয়েবলে জাস্ট টেকনিক্যালি বিষয়টা হ্যান্ডেল করলাম হ্যাঁ যে যদি এটা হয় এটা হবে আর যদি এটা হয় এটা হবে তো এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দিই আবার এরোড দিবে আবার সাবমিট করি দেখেন এখন এরোডটা পাইছেন যে আমি যে একটা এই যে এস ডি এফ হাবি জাবি পাঠাইলাম সেটা আসলে এই যে কনভার্ট করা পসিবল না সে আমাকে এরোড দিচ্ছে তো আসলে হ্যাঁ ওকে এটা দিলেই ওকে আর যদি আপনি ঠিকঠাক করে এখন ডেটা পাঠান হ্যাঁ তো আপনি হয়তো যেটা নাম্বারে কনভার্ট করা যায় হ্যাঁ কারণ তার বয়স হচ্ছে আশি বছর হ্যাঁ তো আশি বছর দিয়ে যদি সেভ করেন দেখেন তখন কি হয় তখন হচ্ছে যদি রিলোড দেই যেহেতু সার্ভার রিস্টার্ট হয়েছে আবার লগ ইনে যেতে হবে আর একটু সময় নেবে দেন সাবমিট করেন এই যে দেখেন পাইছেন একদম নতুন যে ইউজারটা তৈরি হয়েছে তার সকল ইনফরমেশন পাওয়া গেছে গেছে কিনা আচ্ছা তো এখন আপনার কাছে একটা প্রশ্ন মানে আপনার মাথায় আসতে পারে যে আসলে একটু এগিয়ে এরকম দেখাইছিল বিষয়টা দেখা নেই কিন্তু ঠিক না তখন দেখাইছিল হচ্ছে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট কালার ছিল আর একটা লেখা ছিল তো এই ফরম্যাটটাকে বলা হয় জেসন ফরম্যাট কি বলা হয় জেসন ফরম্যাট তো আমাদের ব্রাউজার যদি জেসন ফরম্যাটের কিছু পায় তখন হচ্ছে এইভাবে দেখায় ঠিক আছে আপনি কন্ট্রোল এজ দিলে দেখবেন আপনাকে জেসন সেভ করতে দিবে খেয়াল করে দেখেন দেখছেন ক্রিয়েট ডট জেসন আসছে তো সে অটোমেটিক্যালি এই ফরম্যাটের এটা কিন্তু একটা স্ট্রিং হ্যাঁ তো এই স্ট্রিংটা যদি জেসন ফরম্যাট হান্ড্রেড পার্সেন্টে থাকে তখন সে এইভাবে দেখায় তো আসলে এই ডেটাটা কি দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে না আসলে এটা তো রিডেবল না ঠিক না ওকে তো এটাকে যদি রিডেবল করতে চান আমাদেরকে একটা মিডল ওয়ার ইউজ করতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে হচ্ছে এক্সপ্রেস জেসন স্পেস হ্যাঁ এটা নিয়ে একটা একটা মিডল ওয়ার ইউজ করতে হবে তো এখান থেকে এই যে এটা ক্লিক করেন আচ্ছা নিচে যদি হচ্ছিল একটা আপনি মিডল ওয়ার ইউজ করবেন হ্যাঁ এই যে জেসন স্পেস টু তো আমরা এখান থেকে এতটুকু কপি করব সেট দিয়ে এতটুকু কপি করব ঠিক আছে তো আমাদের কারণ হচ্ছে আমাদের রাউট আমাদের ইয়েটা তো চেঞ্জ সার্ভার দিয়ে করা তো সবার উপরে আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারেন সার্ভার ডট ইউজ হচ্ছে কি বা ইউজ না লিখে সেট হবে আসলে ইউজ না তো এখান থেকে আমরা এখানে ফোর স্পেস দেব তো এখন দেখেন ডেটাটা দেখতে আপনার একটু রিডেবল হবে আর কি এরকম এক লাইনে না থেকে তো আমি যদি রিলোড দিই আবার লগ ইনে পাঠাবে আবার যখন সাবমিট করবো তখন আপনি ডেটাটা দেখবেন এখন বোঝা গেছে তাহলে আপনার ডেটা যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে আপনি সুন্দর একটা এরকম জেসন ফরম্যাট পাবেন বা হচ্ছে একটা ইউজার অবজেক্ট পাবেন আর যদি ফেল্ড হয় কোনো কারণে তাহলে আপনি একটা এক্সেপশন পাবেন বিষয়টা ক্লিয়ার ওকে তো এখন আসেন মানে জাস্ট কানেকশানে এখনও আছে আর কি আর জাস্ট মডেল ক্রিয়েটিং আর হচ্ছে আপনার এই ডেটা সেভ করাতে আমাদের সময় চলে গেছে 
তো এখন খেয়াল করে দেখেন আমরা এতক্ষণে কিন্তু অনেকগুলা ইউজার ক্রিয়েট করছি ঠিক না অনেকগুলা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে না ওকে ফাইন তো আমরা লোকাল ডন রাখি এটা একটু ফাস্ট হবে আচ্ছা তো এখন আমি চাচ্ছি সবগুলো ইউজারকে দেখতে কাকে দেখতে সবগুলো ইউজারকে তো সবগুলো ইউজারকে কি দেখায় এই যে এই রাউটটা না এই যে ইউজার ম্যানেজমেন্ট অল এখানে না এখানে কিনা মানে এই রাউটটাতেই তো আমাদের সবগুলো ইউজারকে দেখায় তো ঠিক না মানে আমাদেরকে একটা পেজে নিয়ে যেতে কিন্তু আমাদের তো এখন পেজ নাই তার মানে আমি এখানে যা দিব তাই দেখাবে তাই না তাই তো আচ্ছা তো যেহেতু এখানে সবগুলো হচ্ছে আমাদের ইউজার মডেল নিয়ে কাজ বা হচ্ছে একটা প্রমিস নিয়ে কাজ করব আমরা অলওয়েজ তো আমরা এখানে সবগুলো ফাংশনে কি করে দিব অ্যাসিং করে দিব ঠিক আছে তো অ্যাসিং করার পর আমাকে এখন ওই মডেল থেকে একটা ফাংশনকে কল করতে হবে হ্যাঁ তার নাম হচ্ছে ফাইন্ড তার নাম হচ্ছে কি ফাইন্ড হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে ডেটা ইকুয়াল অ্যাওয়েট ডেটা ইকুয়াল কি অ্যাওয়েট ইউজার ডট ফাইন্ড ইউজার ডট কি ফাইন্ড তো তখন সে যেটা করবে আপনাকে ওই মডেল থেকে যতগুলো ইউজার আছে সবগুলো আপনাকে রিটার্ন করবে হ্যাঁ তা আমি এখন কি করব এখান থেকে যদি লিখি যে রেস ডট সেন্ড এখান থেকে অবশ্যই রিটার্ন করতে পারেন রিটার্ন করা মানে হচ্ছে আমার পেজ এখানে শেষ আর কি হ্যাঁ রেস ডট সেন্ড হচ্ছে কি ডেটা তাহলে দেখেন যদি আমরা এখন জাস্ট ইউজার রাউটটাতে হিট করি হ্যাঁ দেখেন আমি যদি ইউজার রাউটে হিট করি ক্রিয়েটার ক্লিক করলাম না হ্যাঁ ক্রিয়েটে ক্লিক করলে হচ্ছে নতুন ডেটা ক্রিয়েট হবে আর যদি ইউজারে ক্রিয়েট করি দেখেন আমাকে সব ডেটা পাঠাবে আমার ডেটা কটা ছিল যেটা ছিল যেটা পাঠাইছে পাঠাইছে যদি আরেকটা ক্রিয়েট করি দেখেন তৈরি করলাম হ্যাঁ অনেকগুলো তৈরি করি তৈরি করলাম আবার যখন ক্লিক করলাম দেখেন অনেকগুলো ডেটা আসছে না এখন কথা হচ্ছে দেখেন সবার আইডি কিন্তু চেঞ্জ দেখছেন আইডি চেঞ্জ না সবার আচ্ছা তো আমরা একটু এখানে কাজ করি কাজটা হচ্ছে একটু চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ যেমন টেস্ট ওয়ান টেস্ট টু হ্যাঁ এটা বানাই দিচ্ছি হচ্ছে টেস্ট থ্রি একটু বোঝার জন্য আর কি নাহলে আসলে বুঝতে কষ্ট হয়ে যাবে এরপর ধরে নিজে এখান থেকে আপডেট করে ফেলেন আপডেট হয়ে গেল এখান থেকে ধরেন হচ্ছে ফোর দিলাম ফোর দিয়ে হচ্ছে আবার আপডেট করে ফেলেন এরপর ধরেন হচ্ছে ফাইভ দিলাম ফাইভ দিয়ে সেভ করে ফেলেন सम्भवनाई <laughs> मान এই আইডিয়ার সাথে রিলেটেড যে ইউজার আছে তাকে আমি চাই বিষয় তো এটাই নাকি ওকে তো আমি এই আইডিটা যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমাকে এভাবে লিখতে হয় হ্যাঁ যে লেট আইডি ইকুয়াল রেক ডট প্যারামস এটাকে বলা হয় প্যারামিটার কি বলা হয় প্যারামিটার হ্যাঁ তো এখানে অনেকগুলো প্যারামিটার পাঠিয়ে পারবেন এই কারণে প্যারামস ইউজ করা হয় তো এটার মধ্যে ওই আপনি যে স্ট্রেক করতেন ম্যানুয়ালি সব কাজ করা আছে আপনার কাজ হবে শুধু এটা লেখা তাহলে এই যে এই ইউআর এর মধ্যে যে আপনি আইডি নামে কিছু একটা পাঠিয়েছেন সেটা আপনি ধরতে পারবেন হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখানে জাস্ট আপাতত যেটা লিখে রাখি তাহলে রেস ডট সেন্ড আইডি লিখলাম হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে আমি এখানে যে আইডিটা লিখবো সেটা আমি দেখতে পারবো হ্যাঁ তো আমি ধরেন হচ্ছে এই যে টেস্ট টু এর আইডিটা আমি দিতে চাই হ্যাঁ তো আমার রাউট নেম কি দেখেন ইউজার স্ল্যাশ হচ্ছে কি আইডিটা বসাইতে হবে বুঝে গেছে তো দেখেন আমি যদি এখানে বসাই ইউজার স্ল্যাশ আইডি এন্টার সব ইউজার কে পাঠায় সে কি করে 
মানে সকল ডেটা পাঠায় আর কি সকল ইউজার বা সকল ডেটা তো আমরা চাই কয়টাকে একটাকে আমরা চাই কি মানে কন্ডিশনালি চাই আমরা চাই কি কন্ডিশনালি জাস্ট ওয়ান হ্যাঁ তো আমি কি করব এখানে লিখবো লেট ডেটা ইকুয়াল তো আমি কোন মডেল থেকে চাই বলেন তো ইউজার মডেল তাই তো ইউজার মডেল থেকে চান না তো ইউজার ডোট আবার ফাইন্ড করবেন হ্যাঁ তো কন্ডিশনটাকি তো হয়ার হচ্ছে একটা অবজেক্ট রিসিভ করে সেখানে হচ্ছে আপনাকে বলে দিতে হয় ঠিক আছে তো আমি এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি আমাদের আন্ডার স্কোর আইডি দিয়ে যে আইডিটা হবে সেটা হচ্ছে আইডি বুঝে গেছে তাহলে এখন আর আইডি পাঠানোর দরকার নাই আমি পাঠাচ্ছি কি যদি ডেটাটা সাকসেসফুলি পাই তাহলে আমি সাকসেসফুলি ডেটাটা পাঠাবো তো আসেন এখন কাজ হচ্ছে রিলোড দেওয়া দিলাম রিলোড रिलोड दी डेटाते প্রথমত আমাকে ফাইন্ড করতে হবে তাই তো দেখেন তো আমি ফাইন্ড করলাম হ্যাঁ তা আমি এতটুকু কপি করলাম কপি করে এখানে পেস্ট করলাম ফাইন্ড করা পর্যন্ত আমাদের কাজ সেম হ্যাঁ তো আমাদের রাউটটা হচ্ছে শেষে ইডিটটা অ্যাড করে দিতে হবে কি করতে হবে এখানে অ্যাসিং দিয়ে নেই তো এখানে আচ্ছা এই কয়েকটা জিনিস একটু লিখে ফেলবেন হ্যাঁ লিখে ফেললে হচ্ছে যতদিন মুখস্ত না হবে প্রথম থেকে আসলে বারবার দেখে দেখে করাচ্ছে যদি কোথাও লিখে রাখেন তখন দেখে দেখে করাটা তাড়াতাড়ি করা যায় আরকি আর জিনিসগুলো সেম হ্যাঁ আমি যদি একদম গুছে করে দিচ্ছি আপনি মোটামুটি এই স্ট্রাকচারে করলে কাজ হয়ে যাবে আর কি আচ্ছা এখন দেখেন আমি যদি স্ল্যাশ ইডিট দিই হ্যাঁ স্ল্যাশ ইডিট তখন দেখবেন আমাকে সেম ইনফরমেশনটাই দেখাবে হ্যাঁ এখন আমি তো এটাকে আপডেট করতে চাই আমি এটাই কি করতে চাই আপডেট করতে চাই যেমন আমি নেম আর হচ্ছে ইমেল হ্যাঁ নেম আর এইসটাকে আমি আপডেট করব কাকে আপডেট করব নেম অ্যান্ড এইস তো প্রথমে আমি ডেটাটাকে পাইলাম প্রথমে আমি কি করলাম ডেটাটাকে পাইলাম তাহলে এই ডেটা এর মধ্যে কি কি আছে আমার নেম ইমেল সবই আছে কিন্তু আইডি এবং এই যে ভি যেটা এটা আমরা চেঞ্জ করব না আমরা চেঞ্জ করব কাকে নেম ইমেল আর হচ্ছে এইস কে হ্যাঁ তো আমি যদি বলে দেই যে ডেটা ডট নেম ইকুয়াল আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি डेटाडेट करेषे की डेटा डट नामडेट हो गए 
দেখুন আপনি বলতে পারেন আসলে এটা তো আমরা ফিক্সড দেব না আমরা ডাইনামিক্যালি দিতে পারি হ্যাঁ তো আমি এই ইউআরএল থেকে কিছু ডেটা পাঠাচ্ছি ওই যে গেট পোস্টের আলাদা কিছু বলছিলাম না যে আসলে ইউআরএল থেকে ডেটা পাঠানো যায় মনে আছে তো আসলে আমাদের এই এটা তো হচ্ছে গেট হ্যাঁ মানে হচ্ছে গেট রাউট না এটা দেখেন এটা কিন্তু গেট রাউট হ্যাঁ যার কারণ হচ্ছে আমরা ইউআরএল থেকেও তার কাছে ডেটা পাঠাইতে পারবো তো গেট রাউট নামাতে দুই ভাবে ডেটা পাঠানো যায় একটা হচ্ছে প্যারামিটার দিয়ে আর একটা হচ্ছে কোয়েরি প্যারামিটার দিয়ে আর এটা কি দিয়ে কোয়েরি প্যারামিটার হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখানে নেম বলে দিলাম হ্যাঁ নেম ইকুয়াল বলে দিলাম হচ্ছে কি এখানে ডাবল কোটেশন দেওয়ার দরকার নাই জাস্ট ভ্যালুটা বলে দিলে হয় হ্যাঁ তো ভ্যালু বলে দিলাম হচ্ছে কি যে নেম হচ্ছে সিফা হ্যাঁ আর এন্ড দিতে হবে কি দিতে হবে এন্ড হ্যাঁ এন্ড হচ্ছে এজ তো এজ ইকুয়াল আমি বলে দিলাম হচ্ছে কত ধরেন আমি বলে দিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ওকে তো দেওয়ার পর আমি যদি এন্টার দেই কোনো চেঞ্জ নেই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এই যে আমি যে নেম আর এজ পাঠাইছি না শেষে এই ডেটাটাকে আমাকে এই জায়গাতে এখন আবার তাকে হচ্ছে আমাকে ধরতে হবে আর কি হ্যাঁ তাকে হচ্ছে ক্যাচ করতে হবে তো এটার জন্য হচ্ছে আপনাকে আর একটা প্রসেস মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যদি লেট লেখেন ধরুন আমি তো জানি আমার কাছে কি কি আছে নাকি তো আমি যদি দেই রেক ডট কোয়েরি ডট নেম ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে আমি ওই যে কোয়েরি পাঠাইছি না সেখান থেকে আমি নেমটা অ্যাক্সেস করতে পারবো হ্যাঁ তো আমি একটু দেখি যে আসলে এটা ঠিকঠাক মতো আসলে যায় কি না ঠিক আছে আমি এখানে কমা দিয়ে शुदुम्रेमर जगह এই ডেটা ডট নেম হয়ে যাবে কি এই যে এই নেম আর এজ হয়ে যাবে কি এজ হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমি কোয়েরি থেকে পাইছি আর কি হ্যাঁ এটাকে বলা হয় কোয়েরি প্যারামিটার এগুলোকে বলা হয় প্যারামিটার আর ফর্ম থেকে যেটাকে পাঠাই এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কি বডি হ্যাঁ রিকোয়েস্ট বডি আর কি ঠিক আছে তাহলে দেখেন এখন হয়তো আপনি বলতে পারেন যে যা ঠিক আছে এখন আমি আপনি এখন আপনার নাম দিতে চাচ্ছেন হ্যাঁ তা আমি যদি বলি ধরুন হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে মিস্টার মুজাহিদ হ্যাঁ একটু চেঞ্জ করলাম দেখেন সাবমিট করেন মিস্টার মুজাহিদ হয়েছে তো আসলে ঠিকঠাক করে হচ্ছে কি না এটা হচ্ছে আমাদের একটু চেক করার বিষয় আছে হ্যাঁ তো আমি যেটা করি আমি যেটা করি আমি এখান থেকে আচ্ছা কারেন্ট চলে গেছে তো আমি এখান থেকে রিফ্রেশ দিয়ে দিচ্ছি দেখেন রিফ্রেশ কথা <laughs> सब ठीक थे टेस्ट करते मिस्टर मुजाहिद ठीक है रिलोड दिल तो आसि फाइंडारीचे
একদম সিম্পল একটু হ্যাঁ যে আসলে ওই আইডি এর সাথে যদি কোনোটা মিলে তখন সে কি হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে যাবে তো এখন দেখেন যে আসলে যদি আমরা এই ডিলিট এ রিলোড দেই এডিট এর জায়গায় ডিলিট লিখলেই হবে আর কি এন্টার তো লগইন করতে হবে সাবমিট করলাম দেখেন এই অ্যাকনলেজ টু ডিলিটেড কাউন্ট ওয়ান ডিলিট হইছে হইছে তো চেক করে দেখেন আসলে হইছে কিনা যে মুজাহিদুল ইসলাম এখনো আছে যদি রিফ্রেশ দেই হাওয়া হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এ হচ্ছে ডেটাবেস এবং ক্রাউড অপারেশন আর কি ক্রুড অপারেশন অথবা বলতে পারেন যে কোনো একটা কালেকশনের উপর বেসিক অপারেশন তো এই পাঁচটা যদি আপনি মোটামুটি বুঝে থাকেন এবং প্র্যাকটিস করে থাকেন তো নেক্সট ক্লাসগুলো আপনি খুব ইজিতে হ্যান্ডেল করতে পারবেন ঠিক আছে তো ক্লাসটা একটু লং কারণ হচ্ছে সেট একটু সময় চলে যায় আর বাকি ক্লাসটা হয়তো আপনার জন্য জাস্ট কোয়েরি রান করা আর কি হ্যাঁ আর আরও বিস্তারিত যদি দেখতে চান আর ডকুমেন্টেশন পড়তে পারেন আর ইউটিউবে তার অনেক ভিডিও আছে যে কারোটা দেখতে পারেন হ্যাঁ যে কারণ ক্লাস কোর্স দেখতে পারেন সেটা আরও সহজ হবে তো সেট আপগুলো যদি আপনার মনে হয় যে না দেখার দরকার নেই আপনি অন্য ভিডিও ফলো করতে পারেন ঠিক আছে যেমন চাই যে না এটাই দেখবেন তাহলে এটাই দেখতে পারেন বুঝে গেছে তো দুইটা জিনিস কয়েকটা জিনিস বললাম যে প্রথমে অ্যাটলাস তৈরি করতে হবে দেন হচ্ছে বঙ্গডেবি কম্পাস এবং শেল হ্যাঁ এটা একটু ইনস্টল করতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের ইন্ডেক্স ডট জে এস যেটা এখানে হচ্ছে এই আমি যেভাবে কাজ করছি এটা একটু করতে পারেন আর এরপর যে কোনো একটা রাউটে এই কাজটা করতে হবে ঠিক আছে একটা মডেল তৈরি করা ওই মডেল রিলেটেড কাজটা করা দেখেন আর একটা কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে এই মডেলগুলোকেও সাধারণত আলাদা করে ফেলা হয় কারণ এই মডেলটা হচ্ছে আমার যে কোনো ফাইল থেকে অ্যাক্সেস করতে পারতে হবে মানে ইউজার মডেল যে শুধু এখানে কাজ করবেন এমন না যেমন ব্লগের সাথে ইউজার রিলেশন থাকতে পারে ইমেলের সাথে রিলেশন থাকতে পারে ড্যাশবোর্ডের সাথে ইউজার রিলেশন থাকতে পারে তো ইউজারকেও আলাদা আর একটা মডিউলে রাখা হবে ঠিক আছে দেন হচ্ছে যে কোনো মডেল রিলেটেড তো ইউজার ম্যানেজমেন্টগুলো ইউজারের মধ্যেই থাকে যার কারণে সবগুলো এখানে করা আর কি ব্লগের গুলো ব্লগে থাকবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এই যে ইমেলের গুলো ইমেলে থাকবে এইভাবে হচ্ছে আমরা সব কিছু আলাদা করে ফেলবো তো আজকে এ পর্যন্তই একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে তো ক্লাসটা একটু লং যদি মনে করেন যে না নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত আপনার প্র্যাকটিস হয় নাই হ্যাঁ তাহলে নেক্সট ক্লাসের প্রয়োজনে একদিন পিছিয়ে দিব ঠিক আছে কিন্তু একটু জানেন আগামীকালকে জানেন হ্যাঁ ঠিক আছে এটা না জানলে আসলে নেক্সটে যেতে পারবো না মানে আমাদের মেন কাজই হচ্ছে এইগুলো এখন মানে ব্যাক এন্ডের কাজই এগুলো ডেটাবেসের ডেটা সেভ করা ডেটাবেস থেকে ডেটা নিয়ে আসা বুঝে গেছে এটাই মেন কাজ তো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আচ্ছা ক্লাসে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম